నమస్కారం మన ప్రేక్షకులకి ఒక ఒక గొప్ప డైరెక్టర్ అని చెప్పనా లేకపోతే ఆర్టిస్ట్ అని చెప్పనా ఇవన్నీ కాదు రచయిత అని చెప్పన మాటలు పంట ఎలా ఉంటుందంటే మనం మాట్లాడుకునే మాటల్లా ఉంటాయని చెప్పన ఇలా కాదు కొత్త రకం వరవడికి శ్రీకారం చుట్టే ఒక డైరెక్టర్ అని చెప్పన ఏం చెప్పినా తక్కువే ఈజ్ నన్ దాన్ రాజ్ మాదిరాజు గారు సో మాదిరాజు గారికి వెల్కమ్ చెప్దా మన స్టార్ లో సో వెల్కమ్ టు మన స్టార్ కార్యక్రమం అండి మాదిరాజు గారు రాజ్ గారు మాదిరాజు గారు రెండు రాజులు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్ సో నాకు నేను మీ ఏదైతే ఇంటర్వ్యూ చేస్తున్నానని నేను నా ఫేస్బుక్ నా సోషల్ మీడియా సైట్ లో పెట్టాను నా కొన్ని వచ్చిన కొన్ని క్వశ్చన్స్ లో వాటిని కూడా నేను అడుగుతాను అందులో అపర్ణ గారు అని ఒక ఆవిడ మీకు బిగ్ ఫ్యాన్ అట వాళ్ళ ఫ్యామిలీ మొత్తం తను అడగమన్న మూడు క్వశ్చన్స్ అడుగుతాను కానీ మిడిల్ ఆఫ్ ది లో సో బిఫోర్ దట్ వన్ నేను మిమ్మల్ని అడగాల్సిన విషయాలు చాలా ఉన్నాయి కానీ మీ స్టార్టింగ్ కెరియర్ రెండు వేల సారీ పంతొమ్మిది తొంభై నాలుగు నుంచి మొదల అక్కడ నుంచి మొదలు పెట్టినా అంతకు ముందు నుంచి సినీ ప్రస్థానం మొదలు పెట్టినా తెలియట్లేదు సినిమా యాజ్ ఇట్ ఈస్ సినిమా ఇండస్ట్రీలో పర్సే ఐ కేమ్ ఇన్ నైన్టీ సిక్స్ ఉసేరాములమ్మ కళ్యాణ ప్రాప్తి రస్తు రెండు సినిమాలతో మొదలైంది దాని ముందు ఐ వాజ్ అట్ ఆన్ స్టేజ్ ఇది వీళ్ళ ఆర్కెస్ట్రా గ్రూప్స్ ఉంటాయి కదా రోడ్ల మీద ఆ గ్రూప్స్ తెగ తిరిగాను వాళ్ళతోటి సో ఐ టూర్డ్ అరౌండ్ ద అరౌండ్ ఐ వోంట్ సే కంట్రీ ఎక్కువ కాదు కొన్ని మేబీ పది పన్నెండు ప్రోగ్రామ్ చేసి ఉంటాం కానీ బట్ ఆంధ్రప్రదేశ్ మొత్తము తిరిగాం వి హ్ డన్ సమ్ రియలీ గుడ్ షోస్ అప్పుడు ఏంటంటే పాట నిజంగా శృతి పక్వంగా ఉందా లేదా తెలియకుండా కూడా మైక్ ఇస్తే పాడేయటం అనేది అలవాట్ అయిపోయింది సరే వీడు ఎంతూజియాజం వీడు ఎంతూజియాజం బాగుందని చెప్పని మైక్ ఇచ్చేవాళ్ళు నేను పాడేసేవాడిని సో యా దట్ వాజ్ లైక్ అబౌట్ త్రీ ఇయర్స్ పాటు ఐ వాజ్ ఐ వాజ్ విత్ హైదరాబాద్ ఫిల్మ్ టాలెంట్స్ గిల్డ్ అని ఇక్కడ ఒక గ్రూప్ ఉండేది ఆ గ్రూప్ తోటి తిరిగాము బట్ నైన్టీ ఫైవ్ ఎండ్ లో ఐ కేమ్ టు నేను దాసనారాయణ రావు గారి దగ్గరికి వచ్చాను త్రూ కేఎస్ రామారావు గారే ఆయన నాకు నన్ను ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు దెన్ దాసరి గారి దగ్గర నైన్టీ సిక్స్ బిగినింగ్ లో ఉగాది రోజు జాయిన్ అయ్యాను ఇట్స్ అబౌట్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ నవ్ అండ్ మెమరబుల్ మూమెంట్స్ అన్ని ఉన్నాయి కదా కొన్ని వందలు ఉన్నాయి ఇన్ఫాక్ట్ అవి చాలా వరకు నేను ఫేస్బుక్ లో నా పోస్ట్ లో పెడుతూనే ఉంటాను చాలా మంది చాలా మందికి తెలుసు ఇంట్రెస్టింగ్ క్వశ్చన్స్ చాలా ఉన్నాయి సో వసే రాగులమ్మ అనే మూవీని అంటే ఒక ఎలా చెప్పాలి ఇండిపెండెంట్ మూవీ అది టూ హార్న్స్ కాన్సన్ట్రేషన్ అంత ఫ్యూ సక్సెస్ అవుతుందని మీరు తీసేటప్పుడే ఊహించారా లేకపోతే గో అయితే ఫ్లో అనుకున్నారా అంటే నాకు తెలియదు టు బి ఆనెస్ట్ నాకు అసలు ఏం జరుగుతుందో అర్థమయ్యే టైంకే సగం పైగా ప్రొడక్షన్ అయిపోయింది అది బికాస్ దట్ వాజ్ మై ఫస్ట్ మూవీ యాజ్ అన్ యాజ్ అన్ అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ అయితే బేసిక్ గా అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ కు ఉండాల్సిన కామన్ సెన్స్ నాకు ఉంది కాబట్టి ఐ యూస్ టు అంతకు ముందు కొద్దిగా గొప్ప సినిమాలు చూసి దాన్ని ఎలా ఉండొచ్చు అనేది చిన్న నా లెవెల్లో నేను ఎనలైజ్ చేసుకోగలిగా కాబట్టి అది బేసిక్ గా ఎలా వస్తుంది సినిమా అనేది ఒక చిన్న అండర్స్టాండింగ్ ఉంది అట్ ద సేమ్ టైం నాకు స్క్రిప్ట్ ఇదంతా కూడా నన్ను ఎక్కువగా అటాచ్ చేశారు సో ఐ రీరోడ్ ద స్క్రిప్ట్ అంటే రాయటం అంటే ఉన్న పిచ్చి తోటి దాదాపు పదహారు పదిహేడు సార్లు దాన్ని రీరైట్ చేశాను నేనే కూర్చొని చేంజెస్ చిన్న చేంజ్ చేసినా సరే ఆ పేజీలు మాత్రం కాకుండా ఇప్పట్లాగా టైపింగ్ ఉండేది కదా అప్పుడు ఒక కార్బన్ పేపర్ పెట్టేసి నేను పేపర్ కింద కార్బన్ పేపర్ ఇంకో పేపర్ సో కాపీస్ తయారు చేయటం సో ఐ రీరోట్ అండ్ రీరోట్ మెనీ టైమ్స్ అది ఎలా వెళ్తోంది స్క్రిప్ట్ లో చేంజెస్ ఎలా ఉన్నాయి ఫైనలీ స్క్రీన్ మీదకి వచ్చేటప్పటికి ఎలా ఉంది ఇవన్నీ కూడా ఐ వాజ్ ఏబుల్ టు సీ దాట్ సక్సెస్ అనేది ఎవరు చూడలేరండి అంటారు కానీ ముందు కొన్ని సినిమాలు అంటే ఫైనల్ కాపీ వచ్చి ఎదురుగా చూసినప్పుడు ఒక నమ్మకం ఒకటి అయితే ఏర్పడుతుంది ఇది ఇది బాగుండ పోతుంది ఇది జనాలు ఇలా ఇదవబోతున్నారు అనేది తెలుస్తుంది బట్ ఏ రేంజ్ లో సక్సెస్ అవుతుంది లేదా ఎందుకు ఫ్లాప్ అయింది అనేది ఎవరికి తెలియదు ఎవరైనా చెప్తే అదే నమ్మకండి మీరు ఎవరికి తెలియదు ఛాన్స్ లేదు ఈవెన్ రాజమౌళి గారు చెప్పినా సరే సో ఒసే రావులమ్మ అనే మూవీలో ఒక డైరెక్టర్స్ ఉన్నారు వాళ్ళు 
నాకు బ్రేక్ అవుతూ వస్తుంది మీ వాయిస్ క్వశ్చన్ సరిగ్గా అర్థం కాలేదు క్లియర్ గా లేదు యా ఇట్ ఈస్ బట్ బ్రేక్ అవుతూ వస్తాను కంప్యూటర్ వాయిస్ లాగా వస్తాను now it's clear yeah it's clear better now much better oh. so co director ane vallu movie yeah. ki director tho part uh, uh, like in a ship laga ani cheskochcha oka movie ki ledhu it's something else okay than okadu undali ante na ah ledandi assistant directors ante co director is the senior most assistant director tanu as it is a production mottham ela jarugutundo poorthi control untundi డైరెక్టర్ ఏంటి అంటే ఓవరాల్ గా అందరిని మేనేజ్ చేస్తూ అంటే అక్కడికి సెట్ లోకి వచ్చాక అందరిని మేనేజ్ చేసే ఇది డైరెక్టర్ చేస్తాడు బట్ దానికి ముందు అందరూ రావాలి ఎవరెవరు రావాలి ఏమేమి ప్రాపర్టీస్ కావాలి లొకేషన్ ఎప్పటి నుంచి ఎప్పటి వరకు ఉంది యూనిట్ ఏం కావాలి కెమెరాస్ ఏమున్నాయి అందరూ క్రూ అండ్ కాస్ట్ అందరూ వచ్చారు లేదా ఒకవేళ ఒకళ్ళు రాకపోతే ఆల్టర్నేట్ యూనో షూటింగ్ ఏం చేయొచ్చు ఇవన్నీ కూడా కో డైరెక్టర్ చేయాలి కో డైరెక్టర్ కింద ఉన్న అసోసియేట్స్ అసిస్టెంట్స్ కో డైరెక్టర్ కావాల్సిన ఇన్ఫర్మేషన్ అలా ప్రాపర్టీస్ ఇవన్నీ కూడా వాళ్ళు సమకూర్చడం అనేది అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్స్ మన సో ద బిగ్గర్ ది యూనిట్ ఇస్ ద బిగ్గర్ ది ప్రొడక్షన్ ఇస్ ద నెంబర్ ఆఫ్ అసోసియేట్స్ అండ్ అసిస్టెంట్స్ షుడ్ బి యా ఇట్స్ అ బిగ్ టీమ్ వర్క్ వెరీ హ్యూజ్ టీమ్ వర్క్ సో నాన్ ఏంటి అంటే మీరు సాహిత్యము తెలుగు విలువలతో కూడిన సినిమాలు తీయడానికి అంటే పెద్ద కమర్షియల్ హిట్ కాకపోవచ్చు ఓకే కానీ నేషనల్ అవార్డ్స్ ఇంటర్నేషనల్ అవార్డ్స్ ప్రాంతీయ అవార్డ్స్ తో పాటు మీకంటూ గుర్తింపు తెచ్చినవి చాలా ఉన్నాయి సో అయితే మీరు ఎప్పుడైనా ఫీల్ అవుతారా నేను ఎందుకు కమర్షియల్ గా చేయలేకపోతున్నాను అని యా అవుతాను ఎందుకు అంటే కమర్షియల్ సక్సెస్ ఇస్ నథింగ్ బట్ మీ మీ మూవీని ఎక్కువ మంది చూసి ఇష్టపడ్డారు అని అర్థం కమర్షియల్ సక్సెస్ కి నేను ఇచ్చే డెఫినేషన్ అంతే అంతకంటే ఎక్కువ ఏం లేదు ఎందుకంటే మామూలుగా ఒక ప్యారలల్ సినిమాని ఆర్ ఒక యూనో ఒక ఆర్టిస్టిక్ టెండెన్సీ ఆర్టిస్టిక్ వాల్యూస్ ఒక సున్నితమైన సెన్సిటివ్ మూవీస్ విచ్ ఆర్ అదర్వైజ్ అ ఫెయిల్యూర్ దాన్ని కొంతమంది చూసి చేస్తే ఎక్కువ మంది చూసి ఇష్టపడి దాన్ని యూనో దాన్ని ఇంకొక పది మందికి చెప్పటం అనేది కమర్షియల్ సక్సెస్ అది అందరికీ రావాలనే ఉంటుంది ఎవరు కూడా నోబడి యూనో థింగ్స్ దట్ ప్యారలల్ సినిమా ఇస్ ఫైన్ విత్ మీ నాకు కూడా అలానే ఉంటుంది యా ఐ థింక్ ఐఎమ్ ఆల్వేస్ దేర్ బట్ సమ్ ఆఫ్ మిస్సింగ్ ద బస్ యునో విత్ ఒక స్టెప్ కింద ఆగిపోతున్నాను ఐ థింక్ మై నెక్స్ట్ విల్ బి మై ఫస్ట్ కమర్షియల్ సక్సెస్ అజ్ వెల్ ఓకే సో రాజ్ వచ్చిన మూవీస్ లో అంకుల్ ఆ తర్వాత ఐకే టూ ఐకే టూ ఎందుకు అంత పీపుల్స్ లోకి వెళ్ళలేదు అనేది ఒక క్వశ్చన్ నాకు యా అయితే టూ అనేది మేము యాక్చువల్ గా టూ లాంగ్వేజెస్ లో చేసాం అంటే ఇట్ బి ఇట్ బి ఈజీ ఫర్ మీ టు అంటే నా వైపు నుంచి ఆలోచించి చెప్పడమే నేను చేయగలను నా వైపు నుంచి ఆలోచిస్తే ఏంటి అంటే మేము రెండు లాంగ్వేజెస్ లో చేసాము అది తెలుగు అండ్ హిందీ రెండింటిలో చేసాము అయితే దెర్ ఈస్ దెర్ ఈస్ అ కెమిస్ట్రీ బిట్వీన్ ది యాక్టర్స్ ద ఫేసెస్ అండ్ ది ఆడియన్స్ అది ఆ కెమిస్ట్రీ బిల్డ్ చేయటమే డైరెక్టర్ చేసే పని అది సమ్మో అది మిస్ అయింది రీజన్ బీయింగ్ మేము ఎక్కువ ఆర్టిస్టులను ఎక్కువ బాంబే నుంచి తీసుకున్నాం సో బాంబే నుంచి తీసుకొని వాళ్ళు వచ్చిన నా కళ్ళ ముందు తెలుగు మాట్లాడుతూ వాళ్ళు ఏదో ఎక్స్ప్రెషన్ ఏమో హిందీ ఎక్స్ప్రెషన్ ఇస్తుంటే కొద్దిగా ఇది మిస్ అయింది యూనో దాట్ కెమిస్ట్రీ ఇస్ సీన్ మిస్సింగ్ అది నేను చెప్పగలిగింది మేబీ చూసి తిట్టుకున్న వాళ్ళు వేరే ఆన్సర్ చెప్తారు చూడాలి సో నాకున్న డౌట్ ఏంటి అంటే ఎలాగో మీరు ఈ టాపిక్ తీసుకున్నారు కాబట్టి తెలుగు ఆర్టిస్టులు లేరా అంటే తెలుగు వాళ్ళకి ఎందుకు ఫిలిం ఇండస్ట్రీలో అంతగా బ్లైన్ లైట్స్ లోకి రాలేకపోతున్నారు సో ఇప్పుడు చాలా రకాల ప్లాట్ఫామ్స్ వచ్చాయి అయినా సరే పరభాష ఉన్నంత లవ్ ఫోకసింగ్ మీద ఎందుకు వాళ్ళు గొడిగా చేయగలరు నానంగా చేయగలరు అస్సలుగా చేయగలరు వాట్ నాట్ ఏ రోల్ అయినా చేయగలరు బట్ ఇది ఎలా చెప్పాలి మీకు మనం ప్రిపరేషన్ అందాం దాన్ని అంటే ఏ ప్రొఫెషన్ కైనా సరే ఒక ప్రిపరేషన్ అవసరం ఆ ప్రిపరేషన్ అనేది మన తెలుగు వాళ్ళలో తక్కువ ముఖ్యంగా యాక్టర్స్ కి 
యాక్టర్స్ మనం ఏం చేయ మనం అనుకునేది ఏంటంటే ఈవెన్ యాక్టర్స్ కాదు ఈవెన్ డైరెక్టర్స్ కూడా ఆ రైటర్స్ కూడా ఏంటి అంటే నా మైండ్ లో ఒక ఐడియా వస్తే దాన్ని రాసేయటం ఆ ఐడియా నాకు నచ్చితే సినిమా తీసేయటం ఇది కాదు యాక్చువల్ గా దెర్ ఆర్ యునో దెర్ ఈస్ సంథింగ్ కాల్డ్ ప్రిపరేషన్ ఫర్ ఎవ్రీథింగ్ ఐమ్ ఐ స్టిల్ దేర్ ఇస్ ఇట్ ఇస్ ఇట్ గోయింగ్ సో ఇది ఈ ప్రిపరేషన్ అనేది మన తెలుగు వాళ్ళలో జనరల్ గా తక్కువగా ఉంటుంది అనేది నేను గమనించిన విషయం ఒక ఒక రైటర్ కనుక ఒకటి నచ్చి అది చేద్దామని అనుకుంటే వితౌట్ ఎనీ ప్రిపరేషన్ అది బేసిక్ గా కెమెరాలు ఎలా వర్క్ చేస్తాయి ఒక టీమ్ అనే దాన్ని ఎవరు ఎక్కడ ఏ పరిస్థితిలో ఎలా యాక్ట్ చేయాలి ఎలా వాళ్ళ కంట్రిబ్యూషన్ ఎలా ఇస్తారు అనేది ఒక ఒకటో రెండో ప్రాజెక్ట్స్ అయినా ఒక అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ ఒక థర్డ్ పర్సన్ గా దాన్ని అబ్జర్వ్ చేయకుండానే స్ట్రైట్ అవే డైరెక్షన్ లోకి వచ్చేయటం అలాగే యాక్టర్స్ చూస్తే ఏంటి అంటే కొద్దిగా అయినా సరే ప్రిపరేషన్ లేకుండా స్ట్రైట్ అవే కెమెరాకి వెళ్ళిపోవడం దెర్ ఆర్ ఎగ్జాంపుల్స్ హూ రియల్లీ సక్సెడెడ్ ఏది ఏ ప్రిపరేషన్ లేకుండా వచ్చే సక్సెస్ అయిన వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు బట్ సమ్ దాన్ని ఎగ్జాంపుల్ గా తీసుకొని యూనో వీళ్ళు స్ట్రైట్ అవే బరిలోకి దూకేయటం అనేది కరెక్ట్ కాదు అని నా ఉద్దేశం దట్ ఈస్ వాట్ హ్యాపెన్స్ విత్ తెలుగు పీపుల్ మీరు అదే మీరు వీళ్ళని చూస్తే మీరు నార్త్స్ బాంబే వాళ్ళని చూస్తే ఇన్ఫాక్ట్ బాంబే వాళ్ళలో నార్త్ నార్త్ నుంచి వచ్చిన వాళ్ళు చాలా ఎక్కువ మంది ఉంటారు వాళ్ళందరూ కూడా స్టేజ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంటుంది డ్రామా ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంటుంది కెమెరాకి కూడా ఏదో ఒక చిన్న చిన్న ఇవైనా సరే చేస్తూ ఉంటారు రెగ్యులర్ గా స్ట్రీట్ సైడ్ నేను వీధిలో నుంచొని వాళ్ళు ఏదో ఒకటి ప్రాక్టీస్ చేస్తూ ఉంటారు దట్స్ కైండ్ ఆఫ్ ప్రిపరేషన్ దే గో త్రూ అనే డైలీ బేస్ ఇప్పుడు వస్తున్నారు కొద్ది ఒక పో యూనో దేర్ ఆర్ టీమ్స్ యంగర్ స్మాలర్ టీమ్స్ కమింగ్ అప్ నా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇంజనీరింగ్ కాలేజెస్ చూస్తే ఎవ్రీ ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ దే హ్యావ్ దేర్ యూనో వాళ్ళ షార్ట్ ఫిల్మ్ కాంటెస్ట్ లో జరుగుతూ ఉంటే ప్రతి కాంటెస్ట్ లో ఒక ముప్పై నలభై సినిమాలు ప్రతి కాలేజ్ నుంచి వచ్చేస్తూ ఉంటాయి సో యూ కెన్ సే దట్స్ కైండ్ ఆఫ్ ప్రిపరేషన్ దట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ దేర్ అనుకోవచ్చు సో అట్లా వస్తే కనుక అలాంటి యూనో యాక్టర్స్ అలాంటి ఆర్టిస్ట్ కనుక వస్తే తెలుగు వాళ్ళని తీసుకోటానికి ఏ డైరెక్టర్ అయినా ఫస్ట్ ఉంటాడు రెడీగా ఉంటాడు అందులో డౌట్ ఎక్కర్లేదు మీకు లేకపోతే ఇప్పుడు వస్తున్న వీళ్ళు చాందిని చౌదరి కానీ లేకపోతే రూపా కూడవయూర్ కానీ లేకపోతే రాజశేఖర్ గారి పిల్లలు కానీ వీళ్ళందరూ కూడా దేర్ ఆల్ కమింగ్ ఛాయదేవ్ గారి మనోరాలు వస్తుంది షీఈస్ అ వండర్ఫుల్ ఆర్టిస్ట్ హర్స్ దేర్ ఆర్ సో మెనీ ఆఫ్ దెమ్ దట్ ఆర్ కమింగ్ అండ్ డెఫినెట్లీ తెలుగు వాళ్ళకే ఎప్పుడు ఫస్ట్ ఎందుకంటే నా నా యాక్టర్ నా డైలాగులు వాడికి తెలియకుండా అర్థం లేకుండా చెప్పేవాడు కంటే అర్థం ఏం మాట్లాడుతున్నాడు తెలియకుండా ఎక్స్ప్రెషన్ ఏదో నేను చెప్పే కదా అయితే టూ పాయింట్ జీరో జరిగింది దానికంటే డెఫినెట్లీ ఐ వుడ్ రాదర్ ఓట్ ఫర్ ఏ యూనో ఈదర్ ఈవెన్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ అ న్యూ కమర్ వాళ్ళని ట్రైన్ చేసి ఒక తెలుగు అమ్మాయిని తెలుగు అబ్బాయిని పెట్టుకోవడానికి ఎక్కువ ఇష్టపడతాను సో లైక్ మీ ఎనీ అదర్ డైరెక్టర్ యా అపర్ణ గారు ఏమడుతున్నారు అంటే సో నాకు చాలా మంచి క్వశ్చన్ అడిగారు ఇవాళ ఆవిడ నాకు చాలా నచ్చింది ఫస్ట్ ఆవిడ అప్రోచింగ్ సో ఏమన్నారు అంటే షో లో తెలుగు సాంప్రదాయాలు తెలుగు విలువలు తెలుగు మాటలు వీటితో పాటు తెలుగు తనం ఉట్టిపడేలా ఉంటాయి మాటలు అక్కడక్కడ ఇప్పుడు మనం మాట్లాడుకునే ఇంగ్లీష్ ని అంటే ఎలా అయితే మన వాడుక భాషలో ఇంగ్లీష్ అయిపోయిందో తన వే ఆఫ్ టేకింగ్ మూవీస్ కానీ తన వే ఆఫ్ అపీరియన్స్ కానీ హీస్ యాక్టర్ గా కానీ సేమ్ అలానే ఉంటారు కదా ఫాదర్ క్యారెక్టర్ చేసేటప్పుడు తన ఇంట్లో ఏమైనా ప్రాక్టీస్ చేసుకుని వస్తారా లేదు తన న్యాచురల్ గానే అలానే ఉంటారా అనేసి అడిగారు అనమాట ఎందుకంటే ప్రతి సినిమాలో ఫాదర్ క్యారెక్టర్ మీకంటే ఒక యూనిక్ ఉంటుందంట సో వాళ్ళు అంతగా అబ్జర్వ్ చేస్తారట మీ గురించి థ్యాంక్స్ ఫర్ ది అబ్జర్వేషన్ అండి ఇన్ ఫ్యాక్ట్ నేను అబ్జర్వ్ చేయటం మొదలు పెట్టాలి నన్ను నేను నేను ఇప్పుడు వరకు నేను యాక్ట్ చేసిన సినిమా లేదు నేను చూసుకున్నది లేదు ఇప్పుడు వరకు బట్ ఫర్ అఫ్ కోర్స్ కళ్యాణ వైభోగమే బికాస్ దట్ వాజ్ మై ఫస్ట్ ఎక్స్పీరియన్స్ యాజ్ అన్ యాక్టర్ అందుకని థియేటర్లో నా వైఫ్ అండ్ కిడ్తో కలిసి వెళ్ళి కూర్చొని చూశాను సో ఒక మూల కూర్చొని నేను నా క్యారెక్టర్ ని నేను చూసుకున్నట్టే ఉంది దానిలో కళ్యాణ వైభోగం ఎలా అండ్ తర్వాత డైరెక్టర్స్ కూడా జనరల్ గా నా క్యారెక్టర్ ని నేను ఫేస్బుక్ లో పెట్టేదాన్ని లేకపోతే నేను జనరల్ గా మాట్లాడేదాన్ని చూసి వీడు దీనికి తప్పించి ఇంకా దేని సూట్ అవ్వడు
ఏదో అట్లాగే ఇప్పుడు కొత్తగా ఒక రెండు వెబ్ సిరీస్ వస్తున్నాయి వాటిలో కూడా కొంచెం డిఫరెంట్ ఇవి చేస్తున్నారు సో అట్లాంటివి తప్పించి అదర్వైజ్ పెద్దగా కొత్తగా నేను చేయటానికి నాకు రోల్స్ వచ్చింది లేదు టు బి ఆనెస్ట్ మధ్యలో నేను బ్రేక్ సీరియస్ ఫాదర్ ఐ డోంట్ నో ఎంతమంది నిజంగా నమ్మారో నేను సీరియస్ గా ఉన్నానని తెలియదు బట్ బట్ యాక్చువల్లీ అదే అంటున్నా బట్ దేర్ ఆర్ సమ్ పీపుల్ ఎందుకు నువ్వేంటి ఇలా సీరియస్ ఏంటి అని అన్న వాళ్ళు ఉన్నారు దట్ వాస్ సో మీకు రైటింగ్ ఏదైతే మీరు రచయిత్రగా గోస్ట్ రైటర్ గా ఏమైనా చేశారా ఇంతకు ముందు గోస్ట్ రైటర్ గా ఏం చేయలేదండి ఐ హెల్ప్ ఫ్రెండ్స్ కొంతమందికి బట్ నాట్ వెరీ యూనో సిగ్నిఫికెంట్ గా ఏమి కాదు సో బట్ అదర్వైజ్ నా మూవీస్ అన్నిటికీ నేనే స్క్రీన్ ప్లే అండ్ టూ టూ మేజర్ ఎక్స్టెండ్ డైలాగ్స్ కూడా నేనే రాసుకుంటాను ఋషి ఆంధ్ర పోరీలో నాకు ఒక పర్ ఒక వర్షన్ కి కిట్టు విశ్వ ప్రగడ వర్క్ చేశాడు అయితే టూ పాయింట్ కిట్టు అండ్ నేను కలిపి రాసుకున్నాము సో యా ఐ బిలీవ్ డైరెక్టర్ ఏ రైటర్ అవుతే ఒక గొప్ప అడ్వాంటేజ్ ఉంటుంది అనేది నా ఉద్దేశం ఎందుకంటే ఒక నా మైండ్ లో ఒక ఫ్లో ఉంటుంది ఒక క్యారెక్టర్ ఇలా మాట్లాడాలి ఇంతే మాట్లాడాలి యూనో ఈ ప్లేస్ లో యూనో ఒక మ్యూజిక్ వస్తుంది లేదా సైలెన్స్ వస్తుంది ఈ ఈ కైండ్ ఆఫ్ ఫీల్ ఒకటి ఉంటుంది అందుకే అదర్వైజ్ ఇప్పుడు సే ఆంధ్ర పోరీలో మన హీరోయిన్ ఫాదర్ క్యారెక్టర్ మాట్లాడాల్సింది గోదావరి అగ్రహారం భాష అది నా నేను ఐఎమ్ నాట్ అన్ ఎక్స్పర్ట్ ఇన్ ఇట్ సో అందుకని కిట్టు కి ఎంట్రెస్ చేశాను అది అట్లాగే అయితే టూ పాయింట్ లో టెక్నికల్ భాష మాట్లాడాలి సో అతను హీస్ అన్ ఇంజనీర్ అండ్ హీ నోస్ థింగ్స్ కాబట్టి ఒక హ్యాకర్ ని ప్రొఫెషనల్ హ్యాకర్ ని కూడా తెచ్చి పెట్టుకుని వాళ్ళిద్దరూ నేను కలిపి రాసాను ఆ డైలాగ్స్ so oh. i i kind of write my own scripts but appudappudu uh, i take help from outside okay. so meeku director ga bonda meer actor ga memale meer stage ni ante choose me takkavaina meer ee edi baaga happy ga feel ayyadu meeku meeku actor i am never happy and actor ga see uh, actor is na ke evan pistundo oka pakkana koochoni observe chestu untanu nenu actor ga kuda అంటే ఐ ఫీల్ వాట్ ఈస్ నేను అప్పుడప్పుడు అడుగుతూ ఉంటాను లెన్స్ ఎంత లెన్స్ ఏమేసారు కెమెరా ఏంటి అని అడుగుతూ ఉంటాను తిట్లు తింటూ ఉంటా వాళ్ళతో నీకేం పని లెన్స్ ఏ ఉందో నీకెందుకు అని సో అట్లాగే చేస్తూ చేస్తూ కెమెరాలో చూసేసి మాట్లాడేస్తూ ఉంటాను సో అంటే ఇప్పుడు కాదు ఇప్పుడు కొద్ది గొప్ప కొన్ని సినిమాలు చేసే కాబట్టి ఆ ఇది లేదు కానీ ఫస్ట్ సినిమా నంది ఫస్ట్ సినిమా నందిని ఎక్కడి నుంచో మూల నుంచి తిట్టేది నంది గారు సో రాజ్ గారు కెమెరాలో చూస్తున్నారు అని చెప్పాను సో ఇట్ వాజ్ లైక్ ఐఎమ్ నెవర్ అన్ యాక్టర్ యునో బై బై మై కన్సైన్స్ బై మై యునో పర్సనా ఐఎమ్ నాట్ ఐఎమ్ నాట్ అన్ యాక్టర్ దో ఐ మే బీ ఎ పెర్ఫార్మర్ టు యునో పెర్ఫార్మెన్స్ అనేది నా చిన్నప్పటి నుంచి గ్రూప్స్ దొరికితే ఏదో మాట్లాడడం మిమిక్రీ చేయటము పాటలు పాడటం ఇది అయితే అలవాటు ఉంది బట్ కెమెరా కెమెరా అనేటప్పటికి ఒక సినిమా అనేటప్పటికి ఐఎమ్ మోర్ ఏ డైరెక్టర్ దాన్ దాన్ అన్ యాక్టర్ సో అంటే కంట్రోల్ కంట్రోల్ లో ఉంటుంది సెట్ మొత్తము జరిగేదంతా కూడా నా కంట్రోల్ లో ఉంటుంది అనేది నాకు బాగా ఎస్ యాక్టర్ అనేవాడు హీ ఓన్లీ కంట్రిబ్యూట్స్ బట్ నాట్ కంట్రోల్ కంట్రోల్ చేసేవాడు కాదు వాడు పర్యాప్స్ దట్ ఈస్ వన్ రీజన్ వై ఐ వాంట్ టు బీ మోర్ ఏ డిరెక్టర్ దాన్ అన్ యాక్టర్ సో యా ఇంటర్ in the indian crew ninchi nen second assistant director na oh, there were two okay. different crews uh, mm-hmm. foreign crew okati vacharu akkadi nunchi hollywood nunchi ikkada indian crew lo nenu edi so okay. my my involvement is very very limited very very mm-hmm. limited uh, but naaku uh, ante deenlo enduga aagipoyindane indar reasons internal reasons teliyadu ga naaku 
ఇన్సిడెంట్ <laughs> ఒక ఓల్డ్ బుక్ ని చూపియాలి వీళ్ళు ఆ ఓల్డ్ బుక్ అనే దాని ఒక బుక్ ఒక వీళ్ళకి తీసుకొచ్చిన బుక్ ఒక దాన్ని దాన్ని వీళ్ళు టీలో ముంచారు టీలో ముంచి ఆరబెట్టి దాన్ని తయారు చేశారు దాన్ని ఇట్స్ దట్స్ వాట్ ఎనీ ఆర్ట్ డైరెక్టర్ వుడ్ డూ బట్ ఇట్ టర్న్ అవుట్ టు బీ ఇట్స్ ఖురాన్ అనమాట సో ఖురాన్ అయ్యేటప్పటికి అది వీళ్ళకేమో తెలియదు ఆబ్వియస్లీ దే ఆర్ ఆల్ ఇది బట్ సమో ఇట్ దే డింట్ మిస్ దే డింట్ యునో అది చూడలేదు అది అది బయటకు ఎక్కడికో లీక్ అయి కొంతమంది వచ్చి దే ట్రై టు యూనో దీన్ని ఇది చేయబోయారు వీళ్ళు ఒక నైట్ వీళ్ళు ఉండి వీళ్ళు నేను రిలీజ్ చేశాను నేను యాక్చువల్లీ క్రూ లో జాయిన్ అయిన రోజు జరిగింది ఇది అంటే నాకు దాని ఇదే లేదు డాక్యుమెంట్ ఏం లేదు బట్ అది జరిగిన తర్వాత ఆల్మోస్ట్ టూ అండ్ హాఫ్ మంత్స్ పాటు వి షార్ట్ షూటింగ్ దాని తర్వాత చేసి అది దట్ వాజ్ సెకండ్ డే జనాలకి తెలుస్తుంది అంటే దాని వల్లే ఆగిపోయింది అని వచ్చిన వార్త అది సెకండ్ డే ఆఫ్ ది షూట్ జరిగింది ఓవరాల్ గా జరిగింది ఫార్టీ ఫైవ్ డేస్ షూట్ జరిగింది ఆ రోజు ఆ సినిమాకి సో దానికి దీనికి సంబంధం లేదు ఫార్టీ ఫైవ్ డేస్ అద్భుతమైన క్రూ టెరిఫిక్ యూనో కెమెరాస్ పానవిజన్ కెమెరాస్ వచ్చినాయి అక్కడ నుంచి అట్లాగే దేర్ వాజ్ యూనో సూపర్బ్ కంప్యూటరైజ్డ్ క్రేన్ ఎక్విప్మెంట్ అంత ఉంది మోషన్ కంట్రోల్ ఎక్విప్మెంట్ కాబట్టి <laughs> and i directed four films nalu cinema chesanu yetledi nalu pannandu padakondu yeah okay okay 8th july lo chesi pannandu yeah pannandu anedi inkoti kuda anachu because aithe ni hindi version kuda kalukunte pirates anedi hindi version adi adi kuda we are planning to release it so naaku oka doubt indi ante andhra pori movie ki adi oka tamil dub movie సో ఎందుకు డబ్ మూవీస్ ని పీపుల్ అంటే సోషల్ మీడియా వచ్చేసిన తర్వాత అందరం అది డబ్ మూవీ అని మనకు తెలుస్తుంది బిఫోర్ దట్ వన్ తెలియదు కాపీ చేసేసి చక్కగా అంటే కాపీ మక్కి టు మక్కి దిబ్బకపోయినా కానీ కొంచెం మన స్టైల్ లో మార్చేసి తీసినా కానీ జనాలు చూసేవాళ్ళు ఇప్పుడు తెలిసిపోతుంది తెలిసిన తర్వాత ఏమవుతుంది అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మాట్లాడుకోవాలంటే మొన్న మధ్య వచ్చిన శరణానంద్ గారి మూవీ మాట్లాడుకోవాలి అదే మూవీ సేతుపతి గారు తీసినప్పుడు పీపుల్స్ అసలు లాంగ్వేజ్ అర్థం కాకపోయినా చూస్తాం మేమైతే అంతగా సో ఈ మూవీ కొంచెం ఎలా అంటే అంతగా జనాలకి రీచ్ అవ్వలేదు అలా నేనేమంటే డబ్ మూవీస్ ఎందుకు పీపుల్స్ ని అంత కనెక్టివిటీ తీసుకోలేకపోతున్నాయి అనేది నాది ఒక చిన్న క్వశ్చన్ చిన్న కరెక్షన్ ఇది డబ్డ్ కాదు ఇది రీమేడ్ డబ్బింగ్ అంటే డబ్బింగ్ అంటే అవే యాక్టర్స్ మీరు విజయ్ సేతుపతి ఇది ఎలా అయితే చెప్పారు దాన్ని తెలుగులో డబ్ చేయడం సో రీమేక్ అయ్యేటప్పటికి రీమేక్ లో సక్సెస్ అయిన సినిమాలు చాలా ఉన్నాయి చాలా ఒకటి కాదు రెండు కాదు దేర్ ఆర్ యూనో ఇన్ఫాక్ట్ మన బాహుబలి బయటకు వెళ్ళి కూడా ఎన్నో డిఫరెంట్ వర్షన్స్ అది సక్సెస్ అయిన దో ఇట్స్ ఇట్స్ పార్ట్లీ డబ్డ్ అండ్ పార్ట్లీ రీమేడ్ అగైన్ దట్స్ అ డిఫరెంట్ వర్షన్ చేశారు అనేది కూడా అనొచ్చు బట్ ఇది వచ్చి మహారాష్ట్ర మరాఠీ వర్షన్ ఇది మరాఠీ ఫిల్మ్ ఇది టైం పాస్ అని దాన్ని మేము తెలుగులో చేసాం సో ఇక్కడ కూడా జరిగింది అదే మా బహుశా వన్ గుడ్ థింగ్ వన్ రాంగ్ థింగ్ విడి ఇస్ కాస్టింగ్ లో మేము చిన్న మిస్టేప్ ఏమైనా వేసామో వేసామేమో అని అనిపించింది మాకు క్యారెక్టర్ ని మేము తెలుగు లెన్సెస్ నుంచి చూసాం మేము మరాఠీ క్యారెక్టర్ అందులో ఎవరైతే ఉన్నారో హీరో క్యారెక్టర్ దాన్ని తెలుగు లెన్సెస్ తోటి చూసాం తెలుగు కళ్ళద్దాలు పెట్టుకొని చూసాం అయితే ఏమైంది మన తెలుగులో అటువంటి క్యారెక్టర్స్ ఏమున్నాయో మేము మేము కంపేర్ చేసుకుంటే ఒక ఎనీ గుడ్ any good young uh, you know teenage teenage hero evaraina set avtaru ani anipichindu and a character lo unna dynamism a kind of you know ruffian idi 
that's a typical uh, puri jagannath gari kind of uh, character so uh, somehow aa rendu kalipu maaku aakash ki cheddam ani idea vachindi jagan gari cheptha ana chusi immediately ga let's do it anesar without any because he could connect it so well bolse hmm. me alochise ante after uh, what happened alochise అటువంటి స్టోరీ మనకి యాజ్ ఇట్ ఈస్ గా మనకి ఇంత ముందు చాలా వచ్చి ఉండొచ్చు అన్న ఫీలింగ్ వచ్చేస్తుంది ఏది వెన్ ఇట్ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు ఏ గుడ్ లుకింగ్ టీనేజర్ లైక్ ఆకాష్ ఆకాష్ ఈస్ అ వెరీ గుడ్ లుకింగ్ టీనేజర్ అయ్యేటప్పటికి అతను చూ అతను చేస్తున్న ఇవన్నీ కూడా మేము ఆల్రెడీ చూసేసాం అన్న ఫీలింగ్ వస్తుంది అదే దీనిలో మరాఠీ సినిమాలో చూస్తే మీరు వాడి పేరు దగుడు అంటే బండరాయి అట్లా వాడు ఏంటి అంటే వాడిని పిక్ చేయటమే వాడిని డైరెక్టర్ ఒక వీధిలో నుంచి పిక్ చేశారు వాడిని ఆ యాక్టర్ ని సో అట్లా పిక్ చేసి అలాంటి వాడిని వాళ్ళు హీరో చేశారు సో వాడు ఒక వాడు ఒక ఒక వెధవ అనమాట వాడు అట్లాంటి వాడు అయ్యేటప్పటికి ఆ దానిలో చాలా బాగా సెట్ అయింది దానిలో మేము బహుశా అక్కడ అక్కడ మాకు ఇదైందేమో అని అనిపించింది మంచి మ్యూజిక్ మంచి ఇది సో మంచి పేరు వచ్చినా సరే మేము అనుకున్న కమర్షియల్ సక్సెస్ చాలు సో పేరుకి కూడా ఒకసారి మధ్యలో కాంట్రవర్సీ అయ్యింది పేరుకి యా ఐ మీన్ ఇట్స్ ఓకే ఎందుకంటే ఆంధ్ర పోరి అనేటప్పటికి పోరి అనేది బ్యాడ్ వర్డ్ అని అనుకున్నారు చాలా మంది ఇట్స్ నాట్ ఎ బ్యాడ్ వర్డ్ పోరి ఈజ్ అమ్మాయి మీకు తెలుసు మీరు సత్పల్లి అమ్మాయి మీరు సో మీకు తెలుసు పోరి అనేది ఇట్స్ నాట్ ఎ బ్యాడ్ వర్డ్ ఇంత ఇళ్లలో మన ఇళ్లలో కూడా వాడుకునే మాట అది ఏం పోరు ఎట్లు అనేది మా అయితే ఆంధ్ర ఉన్ను అది కలిపేటప్పటికి పర్హాప్స్ సి నేను నేను ఆ రెండింటిని కలపటానికి రీజన్ ఏంటి అంటే రెండు రీజియన్స్ ని ఒక రకంగా బ్రిడ్జ్ చేద్దామనే నా ఐడియా వాళ్ళు ఏమనుకున్నారు అంటే రెండు రీ విడగొట్టడానికి పెట్టాడు ఈ పేరు అని వాళ్ళు అనుకున్నారు సో దిస్ ఇట్స్ ఇట్స్ అ సింపుల్ ఒక తెలంగాణ కుర్రాడు ఒక తెలంగాణ అన్కూత్ యూనో ఎల్లిటరేట్ కుర్రాడు ఒక ఆంధ్ర అమ్మాయిని చూసి వాడు ఆంధ్ర పోరి అని పిలుస్తాడు దట్స్ వాట్ ఈస్ హ్యాపీ సో అది చెప్పినా సరే చాలా మంది ఇనిషియల్ గా కొంతమంది అర్థం చేసుకోలేదు వాళ్ళు ఈవెన్ కేసు కూడా ఫైల్ చేశారు కోర్టు కోర్టు తీసిపడేసింది దాన్ని సో యా మీ గురించి నేను విన్న వాటిల్లో ఎంత సింపుల్ గా లైఫ్ లీడ్ చేస్తారంటే అంటే నేను ఏదో డైరెక్టర్ అని లేకపోతే నాకు వీళ్ళు తెలుసు వాళ్ళు తెలుసు నాకు ఇది తెలుసు ఇలా ఏమి ఉండరట సో హౌ ఇట్స్ కమింగ్ అంటే ఏదో చిన్న సాధిస్తేనే ఒక్క మేము ఏదో సాధించాం ఫీలింగ్ ఉంది పీపుల్ ఉన్న రోజుల్లో ఎలా ఇలా నేను ఇందాక అడిగారు కదా మీరు నన్ను అడిగారు కదా కమర్షియల్ సక్సెస్ రాలేదా మీరు ఏమైనా ఫీల్ అవుతూ ఉంటారా ఒక్కసారి అది వచ్చిందంటే నేను అంతే అక్కడే ఉంటాను ఎందుకుంటారండి ఎవరైనా సింపుల్ గా సింపుల్ గా ఎందుకుంటారు బికాస్ ఐ డెంట్ గెట్ మై నో టైమ్ ఇంకా ఇప్పటికీ మీరు రాజమాది రాజు ఎవరైనా చెప్పాలి జనాలకి సో యాజ్ లాంగ్ యాజ్ దే డోంట్ నో బై నేమ్ రాజమాది రాజు ఎవరు అనేది ఇమీడియట్ వాళ్ళు మీకు తెలుసు కదా మీకు తెలుసు కదా నేను బయటకు వెళ్ళి నించుంటే ఎవడో వస్తాడు ఎదురుగా వచ్చి నించొని నా ఫేస్ లోకే చూస్తూ మీరు యాక్టర్ కదా అంటాడు అంతకంటే దారుణమైన పరిస్థితి ఇంకోటి లేదు యాక్టర్ కి ఆలోచించండి చిరంజీవి చిరంజీవి దగ్గరికి వెళ్ళి మీరు మీరు యాక్టర్ కదా అని ఎవరన్నా అడిగారు అనుకోండి ఎట్లా ఉంటుంది అంటే పేరుతో కాదు పేరుతో కాదు కానీ మీ పెళ్లి చూపుల్లో ఫాదర్ కదా అని అడిగారు ఇద్దరు ముగ్గురు కొంచెం నాలానే ఉంటారు తను కూడా కేదార్నాథ్ 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 ఏదో తన పేరు ఐ నో ఎం వెరీ మా సినిమాలో కూడా చేశారు ఆయన యాక్టింగ్ సో యా అడిగిన ఉన్నాయి సందర్భాలు యా అదే మీరే అన్నారు కదా వీడిని చూడంగానే ఫాదర్ గుర్తొస్తాడు అని సో టు బి it's easy to be you know confused good it's a good one actually father character legendary is proud on it samanya vishayam kal andulo educated father ante ippudu chaala chaala common ga ante man ardham chestune father character cheyadam ante adi koncham ante bommaril type kaadu see manam enti anedi vaalaki father ki telisipothundi manna penchina vidhanam thru anattu ga aa characters ni chestu untaru chaala baaguntayi avi chaala chaala natural ga untayi thank you నేను ఇంట్లో అలానే ఉంటా మా అమ్మాయి మా అమ్మాయి నన్ను ఫ్రో ఫ్రో అని పిలుస్తుంది మా అమ్మాయి ఫ్రో అంటే ఏంటంటే ఫాదర్ హు ఇస్ ఎ బ్రో ఫాదర్ హు ఇస్ ఎ బ్రో ఎ ఫ్రెండ్ అండ్ ఎ ఫో అనమాట ప్లానింగ్ టు నో వి ఆర్ ప్లానింగ్ టు మేక్ షో కాల్డ్ ఫ్రో అనమాట 
నేను నేను చేద్దాం అనేది ఐడియా ఒక యూట్యూబ్ షో చేద్దాం అనేది ఐడియా ఇట్స్ లైక్ ఇట్స్ లైక్ ఇట్స్ లైక్ ఎ ఫాదర్ హూ హూ కెన్ సెట్ గోల్స్ ఫర్ హిమ్సెల్ఫ్ యు నో అబౌట్ అబౌట్ హిస్ కిడ్స్ నాకు ఇంకొక డౌట్ ఒకటి ఉంది అదేంటి అంటే మీరు ఖమ్మం పాలవ సంథింగ్ చదువుకోవాలని చెప్తున్నట్టున్నారు కాబట్టి సో మీకు ఇక్కడ మన కల్చర్ మీకు తెలుసు సో ఇటు కంప్లీట్ గా ఆంధ్ర కాదు కంప్లీట్ తెలంగాణ కాదు మిక్స్ ఆఫ్ ద పీపుల్ సో ఈ ఇది ఎంత వరకు మీ సినిమాల మీద ప్రభావం ఉంటుంది ఇప్పుడు వరకు జరిగిన వాటి నా సినిమాలు జనరల్ గా చెప్పలేను బికాస్ నేను ఏ నేను పుట్టింది సత్తుపల్లి అయినా నేను పెరిగిందంతా పాల్వంచలో పాల్వంచ ఇస్ ఏ ఒక కాలనీ అది అంటే కేటీపీఎస్ థర్మల్ పవర్ స్టేషన్ కాలనీ అది కేటీపీఎస్ కాలనీ అనేటప్పటికి ప్రతి ప్లేస్ నుంచి మొత్తం అక్రాస్ ది స్టేట్ అన్ని అన్ని భాషల వాళ్ళు అన్ని ఏరియాస్ నుంచి వచ్చి చేరారు తర్వాత వెన్ ఐ వాజ్ ఆల్మోస్ట్ ఇన్ టు మై టీనేజర్స్ ఒక ఫోర్టీన్ నో సిక్స్టీన్ కల్లా నేను ఐ కేమ్ టు హైదరాబాద్ హైదరాబాద్ వచ్చి దాదాపు థర్టీ ఇయర్స్ దాటింది so mm-hmm. you can say i am more a hyderabadi now than a satpalli and or a palwanchi 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 ga so i take na oka doubt enti ante idokati clarity kavali mee career lo meer movies lo ki velthanu ani meer eppudaithe mee family members ki meer cheppinappudu how they react ante enduku adugutunnaru ante chaala mandi cinema lo ki raavali ani phobia lo unna vaallu unnaru kontha mandi chaduve atake case krishnanagar veedu lo indra tirugutunna vaallu unnaru వీళ్ళందరికి ఒక పాయింట్ ఆఫ్ టైమ్ లో ట్రిగర్ అవుట్ అవుతూ ఉంటుంది అరే నేను ఎందుకు వచ్చాను రా బాయ్ ఇక్కడికి నాకు ఏం అర్థం అవటం లేదు అని బాధ తెస్తూ ఉంటుంది కొన్ని సందర్భాల్లో సక్సెస్ అయిన వాళ్ళు కూడా ఉంటారు సో రూపీకి బొమ్మ వర్స్ ఉన్నట్టు ఇది కూడా సో అలాంటి సిచ్యువేషన్స్ మీ లైఫ్ లో ఏమైనా ఫేస్ అయ్యాయా లేదు కూల్ గా అలా వెళ్ళిపోయిన లైఫ్ గోవిత్ అన్నట్టు నేను సినిమాలో వెళ్తాను అనే టైం కే నన్ను వదిలేశారు జనాలు మా పేరెంట్స్ కూడా నన్ను వదిలేశారు వీడితో Mm-hmm. not because i was bad at uh, you know studies or something appadiki nen mba lo join ayyanna mm-hmm. so but danikante identity ante nen ma parents nannu nannu gaani ma brother or sister ma mugguni kuda they just oka stage varake vallu kallel ma daggara vaalla daggara pettukoni unnaru once 10th class ki vachin tarata intermediate first year lo mem ye group tisukovali ane daggara nunchi పాలిటెక్నిక్ వెళ్ళాము వేరే స్టడీస్ చేసాము బిజినెస్ చేశాను నేను ఆర్కెస్ట్రాలో తిరిగాను ఐ డిడ్ జనరల్ గా ఒక ఐ వాస్ ఓకే ఐ వాస్ గుడ్ ఎట్ స్టడీస్ మా స్కూల్ ఫస్ట్ నేను టెన్త్ క్లాస్ లో సో ఒక స్కూల్ ఫస్ట్ టెన్త్ క్లాస్ వచ్చిన కుర్రాడు చెయ్య గూడని పనులు నేను చేసినంత తర్వాత తలకాయ దించుకొని హ్యాపీగా యూనో ఒక ఎంసెట్ రాసి మంచి ఇంజనీరింగ్ లో ర్యాంక్ తెచ్చుకొని దాని తర్వాత ఒక ఎంటెక్ ఎక్కడో యుఎస్ లో చేసి దాని తర్వాత ఈ పార్టీ సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్ ఎక్కడో బిగ్ కంపెనీస్ హెడ్ లాగా ఉండాల్సిన పరిస్థితి నాది బట్ అది కాదు నేను చేసిన అన్ని యూనో అగెన్స్ట్ ఇట్ టైడ్ వెళ్ళి చేసిన సో ఎక్కడ కూడా వాళ్ళు నన్ను అడ్డం అడ్డం పడింది లేదు ఇలా చెయ్యకురా అని చెప్పింది లేదు మధ్యలో ట్యూషన్స్ చెప్పాను నేను నాకు తెలిసిన కొద్దిగా నేను ట్యూషన్స్ చెప్పేశాను యూనో సో ఏది పడితే అది చేశాను వాళ్ళు కూడా దే జస్ట్ లెట్ మీ డూ వాట్ ఐ వాంటెడ్ టు డూ బట్ ఎక్కడికక్కడ నాన్నగారు ఎప్పుడు చెప్తూ వచ్చారు లేదురా ఇలా జరిగే ఛాన్స్ ఉంది చూడు నువ్వు ఈ స్టేజ్ లో నువ్వు ఇలా ఆలోచించే ఛాన్స్ ఉంది ఆలోచించు ఇది మాత్రం చెప్పారు ఎప్పుడు సో నేను ఈవెన్ దీనిలోకి సినిమాల్లోకి వస్తాను అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ గా జాయిన్ అవుతాను అన్నా సరే స్పెసిఫిక్ గా వాళ్ళు ఏమి అడ్డు చెప్పలేదు బట్ సినిమాల్లో యూనో అంత ఈ క్వశ్చన్ అంత ఈజీగా ఉండదు నువ్వు అనుకుంటున్నంత ఈజీగా ఉండదు దెర్ ఆర్ సెవరల్ థింగ్స్ విచ్ మై యూనో నీకు అడ్డం పడే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి సో ఒకసారి ఆలోచించు అన్నట్టుగా బట్ ఎనివే ఆ మనం వినే స్టేజ్ లో ఉన్నాం ఎస్పెషల్లీ సినిమాలు మన మైండ్ లో పడ్డ తర్వాత ఇక వినే స్టేజ్ లో ఉన్నాం బట్ సినిమాలోకి వచ్చాక కూడా జనరల్ గా నన్ను ఎవ్రీ వన్ లుక్ డెట్ మీ అట్ ఏ గుడ్ లెవెల్ సో అయితే కృష్ణానగర్ కష్టాలు ఏం లేవు హ్యాపీగా కరెక్ట్ గా చెప్పాలంటే కృష్ణానగర్ కష్టాలు నేను ఒక సినిమా డైరెక్ట్ చేశాక మొదలైంది ఒక సినిమా డైరెక్ట్ చేసి అది ఫెయిల్యూర్ అయిన తర్వాత దెన్ అంటే కృష్ణానగర్ కష్టాలు అంటే స్ట్రగుల్ నేను ఎవ్రీడే రోటీ కోసం స్ట్రగుల్ అయింది ఎప్పుడూ లేదు బట్ వాట్ హ్యాపెన్స్ ఇస్ ప్రతి మనిషికి తన తన స్ట్రెంగ్త్ ఏంటో తన స్టేచర్ ఏంటో తెలుసు తనకి అంటే తన తను ఏం చేయగలడు ఏం చేయగలడో తెలుసు వీక్నెస్ చాలా మంది తెలియదు వీక్నెస్ చాలా మంది తెలియదు దట్స్ వేర్ యు నో దే ఫెయిల్ నా వీక్నెస్ నేను ఫస్ట్ సినిమా డైరెక్ట్ చేసే టైంకి నాకు తెలియదు 
నేను విపరీతమైన ఆరోగెంట్ గా విపరీతమైన అగ్రెసివ్ గా ఉండేవాడిని ఫస్ట్ సినిమా డైరెక్ట్ చేసే టైం అది ఫెయిల్ అయ్యే టైం కి నాకు అర్థమైంది ఏంటి అంటే నేను చాలా నేర్చుకోవాలి అదొకటి పక్కవ పెడితే నేను నేను అనుకుంటున్నంత నాకు తెలిసిన వాళ్ళ దగ్గర నేను ఉన్నంత అగ్రెసివ్ గా ఆరోగెంట్ గా నాకు తెలియని కొత్త వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి నేను ఉండలేకపోతున్నాను అని నాకు అర్థమైంది సో నాకు నా నేను స్టోరీస్ రాసుకుంటూ వెళ్ళాను రాసుకుంటూ వెళ్ళాను ముప్పై నలభై స్టోరీస్ రాశాను ఇప్పుడు నిన్నగాక మొన్న నేను ఒక నా కంప్యూటర్ లో చూస్తే యాభై ఆరు స్టోరీస్ ఉన్నాయి నాకు నేను ఓన్ గా రాసుకున్నాను ఇన్ని స్టోరీస్ ని నేను తీసుకువెళ్ళి చెప్పలేకపోయాను ఎవరికి దాదాపు టూ థౌజండ్ ఇయర్ టూ థౌజండ్ ఎండింగ్ లో అంకులు వస్తే టూ థౌజండ్ టెన్ దాకా ఐ డెంట్ మీట్ ఎనీ వన్ టు నరేట్ మై స్టోరీస్ పదేళ్ల పాటు ఐ డీట్ లాట్ ఆఫ్ కమర్షియల్స్ ఇన్ఫర్మర్షియల్స్ అవి చేశాను కొద్ది గొప్ప మనీ వస్తుంది నేను పెద్దగా నేను ఓవర్ గా యూనో మీరు అన్నట్టు కృష్ణా నగర్ కష్టాలు లేవులే కానీ బట్ ఏదైతే ఒక అనుకోని వస్తామో ఏదైతే మనం చెయ్యగలము అనే నమ్మకం ఉంటుందో అది చెయ్యలేనప్పుడు వచ్చే ఇది ఉంటుంది చూడండి దుగ్ధం ఉంటుంది చూడండి బాధ ఉంటుంది పెయిన్ అది అది నిజంగా యూనో ఒక ఒక తెలివైన వాడిని ఒక నిజంగా టాలెంట్ ఉంది అని నన్ను నేను అనుకుంటున్న వాడిని అది చాలా బాధ పెడుతుంది అది చాలా పింఛ్ చేస్తూనే ఉంటుంది బట్ సమ్ ఆ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం మాత్రం ఇట్ వాజ్ ఎ వెరీ డార్క్ పీరియడ్ ఫర్ మీ ఆ టెన్ ఇయర్స్ ఐ డిడ్ సమ్ వర్క్ బట్ నాట్ గుడ్ ఇన్ఆఫ్ టు యూనో బీ టోల్డ్ యాజ్ అ గుడ్ వర్క్ మంచి వర్క్ అని చెప్పుకునేట్లు సో ఇప్పటి వరకు అష్టం డైరెక్టర్ గా చేస్తూ నేర్చుకున్న వాటిలో ఎవరైనా అంటే బల్పం పట్టుకుని ఏలతో దిద్దినట్టు దిద్దిస్తారా ఎవరైనా పెద్ద డైరెక్టర్ లేకపోతే మనం అంతా మనం అన్ని స్ట్రైట్ గా వెళ్ళేసి ఓహో ఇది చేస్తాడు ఆయన అది చేస్తాడు ఇది రాస్తా ఇలా నేర్చుకోవాలా ఎవరు చేసినా అదే చేస్తారండి ఎవరు చేసినా అస్టం డైరెక్టర్లకి ఇది చేసినందువల్ల ఇది అవుతుంది అని చెప్పరు సో అందుకనే ఒక ఒక టీమ్ ఒక పెద్ద డైరెక్టర్ దగ్గర వర్క్ చేసి వచ్చాడు అంటే వీళ్ళు ప్రొడ్యూసర్స్ కూడా ఆ ఆ పెద్ద డైరెక్టర్ దగ్గర నుంచి వచ్చిన అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్లకి ఎందుకు వాల్యూ ఇస్తారు అంటే అతని అతని స్టైల్ అతని యూనో శైలి ఇతని మీద పడే ఛాన్స్ ఉంది రిఫ్లెక్ట్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉందని ఒక నమ్మకంతో అతని థింకింగ్ కానీ అతని మేకింగ్ స్టైల్ కానీ ఇవి కానీ పడే ఛాన్స్ ఉంది అని చెప్పనేది ఇది అది కాక మేకింగ్ లో ఉన్నాడు ప్రిపరేషన్ అదంతా కూడా తెలుసు కాబట్టి చేయగలడు అని నమ్మకం నాకు పర్సనల్ గా బట్ దాసరి గారు చాలా నేర్పించారు పక్కన మీరు అన్నట్టు బలపం పట్టుకునే నేర్పించారు నేను ఐ వెన్ దేర్ నేను ఫస్ట్ థర్డ్ డే ఫోర్త్ డే నేను వెళ్ళినప్పుడు మా కో డైరెక్టర్లు వీళ్ళందరూ కూడా దేవర్ దాదాపు ఒక ఏడు ఎనిమిది మంది పది మంది దాకా ఉండేవాడు సో నేను అప్రెంటిస్ గా జాయిన్ అయినప్పుడు నన్ను దగ్గరికి రానివ్వలేదు ఎవరు ఆబ్వియస్ ఐ మీన్ ఆయన పెద్ద మేరుపర్వతం ఆయన అప్పటికి ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళాలి అంటే అంత ఈజీ కాదు అది సో నేను వెళ్ళబోతూ ఉంటే వద్దు ఇప్పుడు ఎందుకు ఆయనకు ఇష్టం ఉండదు అని దూరం పెట్టాను నేను ఊరుకోలేదు ఒక ప్యాడ్ పేపర్లు పెన్ను తీసుకొని ప్రతి షార్ట్ నేను రాసుకుంటూ కూర్చున్నాను ఏం జరుగుతుంది టక్క టక్క సో హీ అబ్జర్వ్ ఇట్ అండ్ సెకండ్ డే పిలిచారు నాకు ఏం రాస్తున్నావు చూపించాను దెన్ ఐ షోడ్ ఇట్ హెల్ప్ చూపిస్తే అది చూసి షార్ట్ కంటిన్యూటీ రాయట్లేదా అన్నారు ఏంటి షార్ట్ కంటిన్యూటీ అంటే ఏంటి అని అడిగారు చెప్పేశారు దెన్ సెకండ్ డే థర్డ్ డే పిలిచి రాస్తున్నావా అన్న చూపించాను బాగుంది కంటిన్యూటీ నువ్వు తీసుకో అన్నారు అప్రెంటిస్ కి ఇది ఎంట్రన్స్ చేయటం ఒక జాబ్ ఎంట్రన్స్ చేయటం అనేది తక్కువ వాడు మాక్సిమం సూట్ కేసులు మొయటం ఉంటుంది వాడికి సో ఆయన అంతట ఆయన వర్క్ ఇచ్చారు ఫోర్త్ డే ఆ రోజే అడిగారు ఆ రోజే నీ పేరేంటి అని అడిగారు ఫోర్త్ డే నా పేరు పేరు పెట్టి పిలిచారు దట్ వాస్ దట్ వాజ్ అ బిగ్ ఇది అనమాట అంటే దాసర్ నారాయణ రావు గారు అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ పేర్లు గుర్తుంచుకోవటం అనేది చాలా రేర్ అనేది అప్పటి టైటిల్ ఏం పడేది అనేది చిన్న విషయము అస్టెంట్ డైరెక్టర్ అనేది పడేది కానీ బట్ హీ గేవ్ మీ లాట్ ఆఫ్ లాట్ ఆఫ్ ఇంపార్టెన్స్ అండ్ ఇది ఇచ్చారు అండ్ సెకండ్ మూవీ అయిపోయే టైం కి హీ ఇవి కూడా మొదలు పెట్టారు అనమాట మ్యాగజైన్స్ మొదలు పెట్టారు ఆయన సో ఆ మ్యాగజైన్స్ లో కూడా చాలా రాసేవాడిని ఆయనతో పాటు కూర్చొని ఆయన ఆయన ఇది రాయి అని చెప్పని వెళ్తే నేను రాసి ఇవ్వటం సో ఇవన్నీ కూడా చాలా పొలిటికల్ క్యాంపెయిన్స్ కూడా రాసి పెట్టాను నేను సో దట్ వాస్ గుడ్ వండర్ఫుల్ ఎక్స్పీరియన్స్ వండర్ఫుల్ ఎక్స్పీరియన్స్ తర్వాత ఇంకొకటి ఏంటి అంటే మీరు రాసేటప్పుడు ఏదైనా సీన్ ముందే మీరు ఓన్ చేసుకొని రాస్తారా ఏమైనా అంటే ఎందుకు అడుగుతున్నారంటే ఒకటి ఉంటుంది అంకుల్ 
సో ఆయన మన తరుణ్ తో మాట్లాడేటప్పుడు సో అదే అది ఒకటే ఋషిలో కూడా ఉంటుంది ఒక పాప కోసం వాడు ఏదైనా చేయడానికి సిద్ధంగా ఉంటుంది సారీ బాబు కోసం యాక్చువల్లీ నేను నిన్ననే చూసిన మూవీ ఐఎమ్ సారీ ఋషి మూవీ అంటే నేను గూగుల్ చేస్తూ ఉంటే అసలు ఏంటి కదా సర్చ్ చేసుకోవాలి సో సర్చ్ చేస్తూ ఉంటే ఋషి మూవీ కానీ అంకుల్ మూవీ అప్పుడు ఎప్పుడు చూస్తాను మీరు చూసే టైంకి పాప అయిపోయి ఉంటుంది బాబే ఉంది నేను మిస్టేక్ అయినట్టు సో ఆ కిడ్ కోసం ఏం చేయడానికి సిద్ధమైన క్యారెక్టర్ సో ఆ అట్లాగా ఒక క్యారెక్టర్ ని మనం మేక్ చేసేటప్పుడు సి ఐ ఫీల్ నేను మేక్ చేసేటప్పుడు నేను ఏదైతే తయారు చేస్తాను ఇది నాకు నచ్చుతుంది పీపుల్స్ కూడా నచ్చుతుంది అనే ఉద్దేశంతోనే చేస్తాను కానీ కొన్ని సిమిలర్ మిస్టేక్స్ చేస్తూ ఉంటాం అలా రిషిలో ఏమైనా చేశారా మీరు అనుకోవచ్చేమో నేను ఇది రాస్తున్నప్పుడు ఇది జనాలకు నచ్చుతుందా అని రాయలేదు ఆల్మోస్ట్ ఏది కూడా ఆల్మోస్ట్ ఏది కూడా ఇది వీళ్ళకు నచ్చుతుందా అవతల వాళ్ళకి అనేది నేను చూడలేదు బట్ అగైన్ రాసిన తర్వాత ఆలోచించరా అంటే ఆలోచిస్తాం డౌట్ లేకుండా రాసి ఒకసారి ఒక బేసిక్ ఫార్మాట్ వచ్చిన తర్వాత స్టోరీ తర్వాత వాళ్ళ క్యారెక్టర్స్ ఇవన్నీ ఒక ఫార్మాట్ లోకి వచ్చి వీడిలా మోతాడు వీడిలా మాట్లాడతాడు అని అనుకున్న తర్వాత ఆలోచిస్తాను డౌట్ లేదు అందులో అది అప్పుడు కూడా ఆలోచించబోతే నేను డైరెక్టర్ నే కదా సో అది అది రాసేటప్పుడు ఒక అంటే ఒక ఒక ఫార్మాట్ అనుకుంటాం వీడి ఈ క్యారెక్టర్ ఇలాగే బిహేవ్ చేస్తుంది వీడు ఇలా బిహేవ్ చేయడానికి ఇలాంటి రీజన్స్ ఉన్నాయి వీడి వీడు పుట్టి పెరిగిన కారణాలు ఇవి పెరిగిన తీరు ఇది మీరు అడిగారు కదా ఇందాక యూనో మీరు పాల్వంస సత్తుపల్లి కాబట్టి మీ మీరు రాసే వాటిలో ఏమైనా ప్రభావం ఉంటుందా సో అలా ప్రతి వాడికి కూడా వాడు పుట్టి పెరిగిన దాని మీద ఉంటాయి వాడి ఫ్యామిలీ ఏ విధంగా వాడిని ట్రీట్ చేస్తుంది ఏంటి అని సో ఆ యాంగిల్లో ఆలోచించి ఒక ఒక ఇది ఎప్పుడైతే అనుకుంటామో దాని నుంచి ఎక్కువ డీవియేట్ అవ్వకుండా రాయటానికి ట్రై చేస్తాను నేను కమర్షియల్ గా అలా వర్కౌట్ అవ్వదు ఒక్కోసారి కమర్షియల్ గా ఏమవుతుందంటే ఆ మూమెంటరీ దీనికోసం ఒక్కోసారి ఆ క్యారెక్టర్ నుంచి బయటకు వచ్చి చేసి వెళ్ళిపోవాలి అంటే జూనియర్ ఎన్టీఆర్ కనుక ఈవెన్ ఇఫ్ ఇట్ హీస్ అాఫ్ట్వేర్ సాఫ్ట్ గా తను ఏం చేయాలి అంటే కమర్షియల్ దీనికోసం అని చెప్పని ఒకటి ఓ పది మందిని కొట్టి వెళ్ళాలి కొట్టి వెళ్ళినప్పుడు వచ్చే ఆ ఇదేదైతే ఉంటుందో మన ఆడియన్స్ కి ఇతను జూనియర్ ఎన్టీఆర్ నుంచి వీళ్ళు ఎక్స్పెక్ట్ చేసేది ఏదైతే ఉంటుందో అది అది ఇవ్వటం దట్ ఈస్ కామర్స్ అది కమర్షియల్ ఫార్మాట్ అండి సో అది అది బహుశా నేను కొన్ని కొన్ని చోట్ల ఫెయిల్ అయి ఉంటాను డౌట్ లేదు సో అదర్వైజ్ చూస్తే ఒకసారి క్యారెక్టర్ అనుకున్న తర్వాత ఎస్పెషల్లీ మీరు ఋషి అన్నారు ఋషి క్యారెక్టర్ ఒక 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 ఏమంటారు దాన్ని ఒక ఫోకస్ తోటి వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది ఈవెన్ అతను మాట్లాడే మాటలు రఫ్ గా ఉన్నా ఒక ఐడియాటిక్ గా అనిపించినా సరే అతను మాట్లాడే దానికి ఒక లాజిక్ ఉంటుంది సో కొన్ని ఇనీషియల్ గా ఈ అమ్మాయి అతన్ని హేట్ చేస్తుంది ఇనీషియల్ గా షీ రియల్లీ హేట్స్ ఎన్ అతను ద కైండ్ ఆఫ్ యూనో దీంతో మాట్లాడేది బట్ నెమ్మదిగా ఆలోచిస్తే అతను ఏంటో అర్థమవుతుంది అతను ఏంటో అర్థమయ్యాక అతను మాట్లాడేవన్నీ కూడా స్వీట్ గా అండ్ లవ్లీగా అనిపించడం మొదలు పెడతాయి సో అందుకని అది ఋషి రాసేటప్పుడు ఈ చేయి ఇట్లా పట్టుకొని రాసాను యూనో పక్కకు వెళ్ళకుండా సో నాకు ఇంకొకటి కూడా ఆ మీరు మన ఆర్జీవి గారు లేకపోతే పూరి జగన్నాథ్ గారు మీ కాంబినేషన్ లో అంతకు ముందు మీ కెరియర్ బిగినింగ్స్ లో ఏవైనా కొన్ని డిస్కషన్స్ కలిసి కూర్చొని చేసినవి వాటిని ఇంప్లిమెంట్ చేసి స్క్రీన్ మీద ప్రజెంట్ చేసిన ఏవైనా ఉన్నాయా నేను ఆర్జీవి గారిని ఇప్పటివరకు కలవలేదు ఓకే ఆర్జీవి గారికి అదృష్టం లేదు నన్ను కలిసేది ఇప్పటివరకు అది పక్క పెడితే జగన్ గారిని కూడా ఎక్కువ ఎక్కువ తెలిసింది లేదు నేను ఫస్ట్ టైం కలిసింది నా ఆంధ్రపూరి టైం లో దానికి ముందు నేను కలవలేదు ఆయన్ని దాని తర్వాత నలభై సార్లు కలిసాను ఈజ్ అ గుడ్ ఫ్రెండ్ అంతే మేము స్పెసిఫిక్ గా కూర్చొని డిస్కస్ చేసింది అంటే ఏం లేదు ఓన్లీ ఆంధ్రపూరి టైంలో ఆంధ్రపూరి టైంలో ఆయన నేను ఒక వర్షన్ రాసిస్తా రాజ్ చూడు దాని నుంచి ఏం కావాలో తీసుకో మీ ఇష్టమో తీసుకుంటే తీసుకుని లేదా లేదు అన్నారు ఓకే సార్ అన్న ఆయన రాసి పంపించారు ఆయన ఆయన అంతే మూడు రోజుల్లో రాసేస్తారు ఏ ఏ స్క్రిప్ట్ అయినా మన వల్ల అవ్వదు చదవటానికి నా నాలుగు రోజులు పట్టింది సో ఫైనల్ చదివి చదివిన తర్వాత కొన్ని నేను చెప్పాను సార్ కొన్ని కొన్ని తీసుకుంటాను బట్ ఓవరాల్ గా చూస్తే దట్ ఈస్ గోయింగ్ అవుట్ ఆఫ్ మై నేను ఆలోచించిన దానికి డిఫరెంట్ గా వెళ్తోంది ఇది ఐ వోంట్ టేక్ మచ్ ఫ్రమ్ ఇట్ అన్నారు నో ప్రాబ్లం ఇట్స్ యువర్ కాల్ అని అన్నారు 
ఆ తర్వాత అసలు ఏం మాట్లాడలేదు దాని గురించి తర్వాత వీ కంటిన్యూడ్ ఎస్ డిసెంట్ ఫ్రెండ్స్ అంతే ఆలోచనలు <laughs> ఆలోచించే తీరుకి ఒక మోటివేషన్ ఉంటుంది వీడు వీడు ఒక అనాథ వీడు వీడు ఒక అనాథ ఋషి క్యారెక్టర్ ఒక అనాథ 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 ఒక అనాథ ఒక విపరీతమైన ఇంటెలిజెన్స్ ఎంత ఇంటెలిజెన్స్ అంటే వాడు ఐక్యూ కి మిగతా వాళ్ళు జనరల్ గా ఇదవ్వరు వాడు విధవ వాడు వాడు వాడికి ఏమీ రాదు వీడ మన క్లాస్ మేట్ అనుకున్న వాళ్ళు వాడు క్లాస్ ఫస్ట్ వచ్చేటప్పటికి ఒక్కసారిగా అందరికి ఒక రకమైన ఇదనమాట క్లాస్ ఫస్ట్ వచ్చిందని చెప్పని ఫ్రెండ్ రూమ్ మేట్ వచ్చి వాడిని లేపితే లేపి అరే నీ క్లాస్ ఫస్ట్ వచ్చిందిరా అంటే వీడు అయితే లేపాలా అంటుంది సో దట్స్ వాడు ఏంటి అంటే వాడి క్యారెక్టర్ ఏంటి హీ జస్ట్ స్పీక్స్ ఇస్ మైండ్ దాన్ని అబద్ధం మాట్లాడడం అనేది వాడికి ఇష్టం లేదు వాడికి అక్కడ ఒక అమ్మాయిని ఏడిపిస్తున్నారు నలుగురు అంటే ఓకే నలుగురు ఏడిపిస్తున్నారు నలుగురు నవ్వుతున్నారు అమ్మాయి ఏడుస్తుంది సో డెమోక్రసీలో ఓకే కదా అంట నువ్వు నీకు బ్లడ్ బాయిల్ అవుతాను ఎక్కువ అని అడుగుతుంది బ్లడ్ బాయిల్ అవుదాన్ని ఎక్కువ అంటే అవుతుంది ఇది వాళ్ళని అదే ఇది వాళ్ళని సాగొట్టమని చెప్తుంది ఇది ఆపుతుంది నీకు సంబంధం లేదని చెప్పని నా నా ప్రాణం కంటే నాకు ఎవరు ముఖ్యం కాదంటాడు ఈ అమ్మాయి వెళ్ళేటప్పటికి వీడు వెళ్ళి వాళ్ళని కొట్టడానికి వెళ్తాడు వీడు దెబ్బలు తింటూ వెళ్తాడు ఆ అమ్మాయి వచ్చి అడుగుతుంది నీ ప్రాణం కంటే నీకు ఎవరు ముఖ్యం కాదని అంటే నువ్వు ముఖ్యం నాకు ఇప్పుడే తెలిసిందండి సో సింపుల్ అండ్ స్ట్రైట్ అనమాట నథింగ్ యునో సో వాడి వాడి అనుకూర్తి లాగా అనిపిస్తుంది అంటే ఏమి తెలియని ఈడియాటిక్ లాగా అనిపిస్తుంది అనిపిస్తుంది వాడి మాటలు బట్ దెర్ ఈస్ అ గ్రేట్ మోటివేషన్ బిహైండ్ దిస్ ఇది అనమాట సో ఆ దీంతో ఆ రిజల్ ఆ రిజల్ తో ఆ పిల్లవాడిని సేవ్ చేయటానికి అని చెప్పని నిలుచుంటాడు సో ఇక్కడ వరకు అసలు మీ జర్నీ ఫ్యూ ఎట్లా అంటే ఇలా స్ట్రైట్ గా వెళ్తుంది కదా సో ఇప్పుడు టర్న్ చేసి మళ్ళీ డైరెక్టర్ గా కొత్త మూవీస్ కొత్త ప్రాజెక్ట్స్ ఏమైనా తెర మీదకి వచ్చే ప్రయత్నాలు ఏమైనా మళ్ళీ మొదలు పెట్టారా Yeah, yeah, I'm always a director, as I, as I said. I'm always a director. 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 So, this year, you know, one or two months, lo, I'll be starting another production now. Wow, wow. Yeah. So, and uh, in the case, I have a lot of people who have been in the past, who have been in the past, who have been in the past, who have been in the past. సో అలా మీరు ఎవరినైనా పిక్ చేసుకున్నారు ఈ మధ్యకాలం వచ్చేసరే ఈ అమ్మాయి కానీ ఈ అబ్బాయి కానీ బాగా చేస్తున్నారు సో వీళ్ళని ఒకసారి తిరిగి వచ్చి మాట్లాడదాం వీళ్ళని ఒకసారి కెమెరా టెస్ట్ చేద్దామని చేసాము ఇన్ఫాక్ట్ మనది ఒక ఒక సినిమా యాక్చువల్ గా స్టార్ట్ అవ్వాలి సిసిరమ్మ అని డిసెంబర్ లోనే స్టార్ట్ అవ్వాలి బట్ ఫర్ సమ్ రీజన్స్ అది పోస్ట్ పోన్ అయింది ఆ టైమ్ లో వీ హ్యావ్ యాక్చువల్లీ యూనో చాలా మందిని ఇంటర్వ్యూ చేసాము మంచి డాటాబేస్ తెలుగు వాళ్ళు తెలుగు అమ్మాయిలు తెలుగు అబ్బాయిలు చాలా మంది రెడీగా ఉన్నారు నాట్ జస్ట్ యాక్టింగ్ టాలెంటే కాదు ఈవెన్ క్రియేటివ్ టాలెంట్ కూడా చాలా మంది మ్యూజిక్ టాలెంట్ రైటింగ్ టాలెంట్ లిరికల్ టాలెంట్ యూనో వీళ్ళందరూ కూడా బాగా ఇదిలో ఉన్నారు వీళ్ళతో అడ్వాంటేజ్ ఏంటి అంటే పర్యాప్స్ ఇరవై ఏళ్ల క్రితం నేను ఉన్నదానికి ఇప్పటి టాలెంట్ కి ఉన్న ఒక తేడా క్లియర్ తేడా ఏంటి అంటే వీళ్ళు ఎక్స్పోజ్ అయ్యి ఉన్నారు వీళ్ళు ఎక్స్పోజ్ దేనికి వేరు ప్రపంచంలోని వేరు వేరు భాషల్లోంచి వచ్చే కాంటెంట్ కి ఎక్స్పోజ్ అయి ఉన్నారు వీళ్ళు వీళ్ళతో డిజడ్వాంటేజ్ ఏమో ప్రిపేర్డ్ గా లేరు సో వీళ్ళ కొద్దిగా వన్ ఆర్ టూ ప్రాజెక్ట్స్ చేసి హ్యాండ్స్ ఆన్ అయిన తర్వాత రియల్ టైమ్ ఎక్స్పీరియన్స్ వచ్చిన తర్వాత వీళ్ళని కనుక నిజంగా మనం ప్రొజెక్ట్ చేయగలిగితే చాలా మంది దీనిలోంచి మంచి టాలెంట్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది దట్స్ వాట్ మై అబ్జర్వేషన్ అది మీరు వద్దామని నాకు తెలుసు మీరు వద్దామనే మీ ప్లాన్ షూటింగ్ లొకేషన్ చేస్తున్నారు
థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండ్ నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి యా ఇది ఒకటి అడగాలి ఎందుకు మనం ప్రేమ లేదా మలయాళంలో కొత్త కొత్త యాంగిల్స్ లో అంటే ఏ ఇద్దరు అంటే సపోజ్ హస్బెండ్ వైఫ్ ఏ కాదు లవర్స్ ఏ కాదు అమ్మ కొడుకు అమ్మ కూతురు లేకపోతే వాట్ వాట్ ఏదో ఒక రిలేషన్స్ లో ఉన్న ఆ మాధురత్వాన్ని మనం ఎందుకో చూపించలేం నేను మొన్న వచ్చిన మలయాళంలో ఒక సబ్ టైటిల్స్ ఆఫ్ మూవీ చూసాను ఏంటి అంటే అమ్మాయి ఐఐటి కి ప్రిపేర్ అవుతూ ఉంటుంది ఆ లెక్చర్ కి అమ్మాయికి మధ్య ఉన్న బాండింగ్ ని చూపిస్తారు అద్భుతంగా ఉంటుంది సినిమా అయితే అలాంటి మూవీస్ మనం ఎందుకు యాక్సెప్ట్ చేయలేకపోతున్నాం సార్ లైక్ యూ అంటే గోదావరికి ముందు డాలర్ డ్రీమ్స్ అని ఇస్తే మన శేఖర్ కమల గారి మూవీ అబ్బే ఎవ్వరు చూడలేదు లైక్ మీది కూడా అంకుల్ మూవీని చాలా మంచి కాన్సెప్ట్ కానీ ఎందుకనో అది కూడా సో నేను ఏమంటున్నాను అంటే ఒక వేరే హ్యూమన్స్ మధ్య ఉన్న రిలేషన్స్ చూపిస్తే పీపుల్ ఎందుకు తెలుగు వాళ్ళు యాక్సెప్ట్ చేయలేకపోతున్నారు అనేది నేను ఒక ఎప్పటి నుంచి అందరినీ అడగాలని క్వశ్చన్ అనుకుంటూనే ఉంటాను సో మిమ్మల్ని అడుగుతాను మనము మనం బేసిక్ గా బ్లాక్ బస్టర్ ఆడియన్స్ అండి అంటే ఏంటంటే మనకి మనకి పెద్ద తెర ఇట్లా మన మీద పడిపోతూ ఉంటే మన చూడటానికి ఎక్కువ ఇష్టపడుతుంది తెలుగు వాళ్ళకి జనరల్ గా ఉన్న ఇదండి సరే అది పక్క పెడితే మనం వాళ్ళ వాళ్ళ సినిమాల గురించి ఎలా అయితే అనుకుంటున్నామో వాళ్ళు మన సినిమాలను కూడా అంతే అబ్జర్వ్ చేస్తారు అంతే యూనో కొన్ని కొన్ని సినిమాలు డెఫినెట్లీ ఈ సినిమాలు మనం ఎందుకు తీయలేమని చెప్పాను కన్నడ ఇండస్ట్రీ మొత్తము ఒక టైమ్ లో తెలుగు ఇండస్ట్రీనే ఫాలో అయింది యాజ్ ఇట్ ఈస్ ఇప్పుడు మళ్ళీ దే ఆర్ దే ఆర్ కమింగ్ ఆఫ్ ఏజ్ దే ఆర్ డూయింగ్ సమ్ రియలీ బిగ్ ఫిల్మ్స్ అండ్ యూనో ఆల్సో మంచి యూనో మీనింగ్ఫుల్ సినిమా ప్యారల్ సినిమా చేస్తున్నారు వాళ్ళు ఇది బట్ అది పక్కవ పెడితే జనరల్ గా మనము యాజ్ ఐ సైడ్ బిఫోర్ మనం మన మన ఎమోషన్స్ వేరు మనం మన ఎమోషన్స్ మనం ట్రిగ్గర్ అయ్యి అంటే సినిమా నుంచి మనం ఆశించేది వేరు ట్రెడిషనల్ గా అంటే బిగినింగ్ నుంచి ఒక మూవీ ఉంటుంది నేను పేర్లు చెప్పాను లేదు ఎందుకంటే కాంట్రవర్సీ అవుతుందేమో ఆ మూవీని అట్టుపట్టి ఎటుపడి చిత్తకొట్టి కంటెంట్ అదే పక్క తిప్పి 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 తీసి హిట్ చేస్తున్నారు మనం అలా చూడటానికి జనాలు ఎందుకు ఇష్టపడతారు నేనేంటే అంటే పర్టికులర్ గా నా వర్షన్ వచ్చేటప్పటికి నేను నా ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ నాదో నా ఫ్రెండ్స్ అరే ఈ మూవీ బాగుంది ఎందుకు హిట్ అవ్వలేదు అని డిస్కస్ చేస్తున్న సందర్భాలు చాలా ఉన్నాయి సో అలాంటి మూవీస్ ఎందుకు హిట్ అవ్వట్లేదు కానీ వాటి వాళ్ళు అవార్డులు వస్తాయి పాపం డబ్బులు రావలేదు అని అవార్డులు వస్తాయి అవార్డులు వచ్చినా కానీ అది గో పెట్టదు కదా ఋషిని ఋషిని యూట్యూబ్ లో పెట్టిన తర్వాత ఋషి దీనిలో థియేటర్ లో రిలీజ్ అయినప్పుడు ఇట్స్ అ ఫెయిల్యూర్ యూట్యూబ్ లో పెట్టాక మోర్ దాన్ టూ క్లోజ్ టు టూ అండ్ హాఫ్ మిలియన్స్ దాకా చూస్తున్నారు ఇప్పటికీ త్రీ త్రీ ఇయర్స్ లో దాని కింద మీరు కామెంట్స్ చదివితే దాన్ని సక్సెస్ అయినా వేరే నాలుగైదు సినిమాలతో పోల్చి వాటి కంటే ఇది బెటర్ సినిమా అని చెప్పని చెప్పిన వాళ్ళు ఉన్నారు చాలా మంది ఒకటి చాలా మంది చెప్పారు ఐ ఓన్ నేమ్ దెమ్ బట్ అది చేసిన వీళ్ళు ఉన్నారు అంటే ఏమవుతుంది మనము వీ క్లియర్లీ డిమార్క్ ఆర్ మన ప్రిఫరెన్సెస్ చాలా క్లియర్ గా డిమార్క్ అయి ఉన్నాయి నేను థియేటర్ లో నూట యాభై రూపాయలు పెట్టి ఈ సినిమా చూస్తా నేను అదే నూట యాభై రూపాయలు నెలకి నేను సబ్స్క్రైబ్ చేసి ఓటీటీలో ఈ సినిమాలు చూస్తా ఇది ఇక్కడే కాదు ఇన్ఫాక్ట్ తీసేటప్పుడు కూడా మనకు కూడా ఒక క్లారిటీ ఉంటుంది ఈవెన్ మేకర్స్ కూడా ఒక క్లారిటీ ఉంటుంది అంటే ఈ కాంటెంట్ ఒక పెద్ద స్క్రీన్ మీద బాగుంటుందా చిన్న స్క్రీన్ మీద బాగుంటుందా చిన్న స్క్రీన్ మీదే యూనో ఒక వెబ్ సిరీస్ లాగా బాగుంటుందా సినిమా లాగా బాగుంటుందా ఇవన్నీ కూడా ఇవన్నీ మనం కూడా ఆలోచిస్తాం అలాగే ఆడియన్స్ కూడా ఒక క్లియర్ మైండ్ చాలా చాలా క్లియర్ గా ఉన్నారు తెలుగు వాళ్ళకు ఉన్నంత క్లారిటీ యాజ్ అన్ ఆడియన్స్ ఓవరాల్ ఆడియన్స్ గా తెలుగు వాళ్ళకు ఉన్న క్లారిటీ ఇంకెవరికి లేదు మనం ఏ సినిమా చూడాలి ఏది సక్సెస్ చేయాలి అనేది మనకు మనకు తెలిసినంతగా అందుకే సర్ప్రైజ్ ఇట్లు చాలా తక్కువ ఉంటాయి మన దగ్గర మిగతా వాళ్ళతో పోలిస్తే ఏ కాంటెంట్ పడితే ఆ కాంటెంట్ వచ్చి సక్సెస్ అయి వెళ్ళిపోయేవి చాలా తక్కువ ఉంటాయి ఎక్కడో ఎక్కడో జాతి రత్నాలు లాంటివి ఎక్కడో అనుకోకుండా వచ్చి ఇదైనా చాలా ఉంటాయి కానీ బట్ అదర్వైజ్ మనకి కళ తెలిసిపోతూ ఉంటుంది ఇది 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 ఆడబోతుంది ఇది ఆడదు ఇది అని చెప్పని మనం చాలా మంది మనకి తెలుసు ఎందుకంటే ఆడియన్స్ మైండ్ సెట్స్ మన తెలుగు వాళ్ళు చాలా క్లియర్ గా ఉంటాయి సో వాళ్ళకి కావాల్సినవి తీసు వెళ్తున్నంత కాలం బానే ఇది చేస్తారు వాళ్ళకు తెలిసిన ఫేస్ కావాలి యూనో వాళ్ళకు తెలిసిన మ్యూజిక్ కావాలి జోక్ వేసినప్పుడు వాళ్ళకి కావాల్సిన సౌండ్ కావాలి యూనో జోక్ వచ్చినప్పుడు సౌండ్ వచ్చింది అని ఒక సౌండ్ వస్తుంది అని ఒక సౌండ్ వస్తుంది ఆ సౌండ్ వచ్చినప్పుడే మనం నవ్వుతాం ఆ సౌండ్ రాని సినిమాకి
స్టిల్ వి ఆర్ దేర్ అందుకే మీరు అన్నట్టు నిజంగా ఒక చిన్న ఐడియాని తీసుకొని వచ్చి ఆ ఐడియా తోటి యూనో ఐడియాని ఎక్స్పాండ్ చేసి ఒక సినిమాగా తీస్తే నిజంగా ఐ హ్యావ్ ఎ గుడ్ ఫీలింగ్ ఐ హ్యావ్ ఎ గుడ్ ఫీలింగ్ దట్ నౌ ఈస్ ద టైమ్ ఫర్ సచ్ మూవీస్ ఎస్పెషల్లీ ఓటీటీ చేంజ్ కావాలి ఓటీటీ అది తీసుకొస్తుందని నమ్ముతున్నాను చిన్న చిన్న థాట్స్ కూడా లైక్ కలర్ ఫోటో యూనో ఇట్లాంటివి వచ్చి సక్సెస్ అయ్యే ఛాన్స్ కనిపిస్తుందని నాకు నా నమ్మకం సో కలర్ ఫోటో గురించి మీరు చాందని చౌదరి గురించి మాట్లాడారు కాబట్టి ఒక క్వశ్చన్ అడుగుతున్నాను తెలుగు హీరోయిన్స్ లో ఫిల్మ్ ఇప్పుడు వచ్చారు ఆ తర్వాత మన అనన్య నాగళ్ళ అని ఒక అమ్మాయి వచ్చింది లైక్ వకీల్ సార్ యా సో ఇప్పుడు ఇప్పుడే మన వాళ్ళు ముందుకు వస్తున్నారు ఒక స్టెప్ వేసి అయితే ఈ స్టెప్ వేసే క్రమంలో ఎలాంటి జాగ్రత్తలు పాటించి స్క్రిప్ట్ విషయం ప్రకారం కానీ లేదా టేకింగ్ మూవీ సెలెక్టింగ్ విషయంలో కావాని వీళ్ళు ఎలాంటి స్టెప్స్ వేస్తే అంటే వీళ్ళనే కాదు పర్టికులర్ రాబోయే వాళ్ళకు కూడా ఎప్పుడు కూడా ఒక డౌట్ ఉంటుందండి యాక్టర్ కి ఎప్పుడు డౌట్ ఉంటుంది నాకు ఆల్రెడీ నాకు నా సినిమా తోటి ఒక ఇది వచ్చేసింది అనుకో నాకు ఒక ఇమేజ్ వచ్చేసింది అనుకుందాం నాకు ఒక యూనో వీడు ఇట్లా ఉన్నాడు వీడు ఇటువంటి ఇది వచ్చింది అండ్ ఒక సక్సెస్ కూడా వచ్చింది అనుకుందాం అప్పుడు అప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే ఒక్కసారి ఒక ఇరవై క్యారెక్టర్స్ వచ్చి పడిపోతాయి ఇరవై సినిమాలు వచ్చి పడిపోతాయి ఆ ఇరవైలో వీళ్ళు ఏది చూస్ చేసుకోవాలనేది చాలా కష్టమైన ఇది అది అక్కడ మీరు అన్నట్టు ఇందాక మనం మాట్లాడుతున్నప్పుడు అనుకున్నట్టుగా తన స్ట్రెంగ్త్ తన వీక్నెస్ రెండు తెలవాలి బట్ దేర్ ఆర్ సో మెనీ యాక్టర్స్ హూ చేంజ్డ్ యూనో దేర్ వీక్నెసెస్ ఇన్ టు స్ట్రెంగ్స్ అండ్ యూనో మేడ్ వెరీ బిగ్ చాలా మంది యాక్టర్స్ ఉన్నారు అది ఇంక్లూడింగ్ అమితాబ్ బచ్చన్ అతను ఆయన వాయిస్ బాగాలేదన్న వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు బిగినింగ్ లో అమితాబ్ బచ్చన్ వాట్ ఐమ్ ట్రైంగ్ టు సేస్ చాలా సార్లు ఆ యాక్టర్ కి ఈవెన్ డైరెక్టర్ కూడా తన తనకు ఎటువంటిది కావాలి అనే క్లారిటీ ఉండదు క్లారిటీ ఉన్నా సరే తన దగ్గరకు వచ్చే ప్రాజెక్ట్ కనుక ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ బ్యాక్ ద బై యూనో సమ్ బిగ్ ప్రొడక్షన్ హౌస్ అండ్ ఎ బిగ్ డైరెక్టర్ దెన్ అక్కడ ఏ ఇదవుతుంది అంటే ఒక ఆశ పుడుతుంది ఆ డైరెక్టర్ చేతిలో నేను బెటర్ గా తయారవుతానేమో బెటర్ గా ఇదవుతానేమో అనే ఆశతో ఒప్పుకుంటాడు అది అట్లాగే ఒక మంచి స్క్రిప్ట్ బ్యాక్ బ్యాక్ బై న్యూ బిస్ కొత్త వాళ్ళతోటి వచ్చారనుకోండి అది తీసుకోవాలా వద్దు అనే డైలమా సో ఇది చాలా సార్ ఇది చాలా ఇదిగా ఉంటుంది అందుకనే యాక్టర్ గానీ డైరెక్టర్ గానీ ప్రొడ్యూసర్ గానీ మోర్ నెంబర్ ఆఫ్ ఫిల్మ్స్ యూనో ఓవర్ ఎ పీరియడ్ ఆఫ్ టైమ్ మోర్ నెంబర్ ఆఫ్ ఫిల్మ్స్ అండ్ మోర్ నెంబర్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్స్ చేస్తూ పోగలిగితే విత్ విత్ అంటే మరి విపరీతమైన దీనిలా కాదు అగ్రెసివ్ గా కాదు చేస్తూ పోగలిగితే వచ్చే అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే ఒకటి ఫెయిల్ అయినా సరే రెండోది సక్సెస్ అయి తనని మళ్ళీ నిలబెడుతూ ఉంటుంది యూనో దానివల్ల యూనో హీరో హీరోయిన్ యాక్టర్ ఆర్ డైరెక్టర్ ఆర్ ప్రొడ్యూసర్ వీళ్ళకి ఓవర్ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం వీళ్ళకి లా ఆఫ్ యావరేజెస్ అంటారు లా ఆఫ్ యావరేజెస్ ఏం చెప్తుందంటే ఈ సినిమా ఈ సినిమా ఫెయిల్ అవుతే నెక్స్ట్ సినిమా సక్సెస్ అయ్యే ఛాన్స్ ఎక్కువ రెండు ఫెయిల్ అయితే మూడో సక్సెస్ అయ్యేది ఇంకాస్త ఎక్కువ సో దట్ ఈస్ లా ఆఫ్ యావరేజెస్ సో లా ఆఫ్ యావరేజెస్ ప్రకారం చూసుకున్నా సరే ద మోర్ యూ డూ ద బెటర్ ఈస్ అ ఛాన్సెస్ దట్ యూ స్టెబిలైజ్ సో అందుకనే they have to be cautious they should know their inner strengths and weaknesses but still go with the flow to certain extent tappa so finally naku oka chinna question enti ante okay family vision kuda mee families lo meer movies gurinchi eppudu ilane untunda ee movie lo ila unte baaguntundi ee movie lo ila unte baaguntundi nee enduku ledhu ani appudu discuss chestu untara lekapothe just choose ama chill antena nee maa family lo ante it is my my family my mm. my wife and my kid no we don't discuss a lot cinema chustam kalis chustam gaani pedda discussion adi ledhu na stories discuss chestam na stories nen first vaalli iddariki cheptu untu you know at different levels lo cheptanu there are at least oka 7 8 stories total script chadivichina chadivi vinpichina kuda unnai so dan meeda i really take their opinion iddariki veru veru kind of opinions untayi so i know ye iddaru okala aalochincharanta ye iddaru okala aalochintaru so ye opinion ki enta discount ivvali enta premium ivvali ane nenu aalochinchukuntunna that's what i do critics intlone vettunnaru aithe oh yeah very much very much tappadu start from always start from home ah edaina ante manam edaina sadhinchali ani file lera time lo mundu legacy villa untaru nu cheyyalevu i told you ani ottundu untaru nadu amma సో ఓకే సో బిగినింగ్ ఆఫ్ ద పార్ట్ ఏంటి అంటే నాకు డైరెక్టర్ గా మూవీస్ చేస్తూ కొన్ని కొన్ని సమ్ టైమ్స్ ఇట్లా మిస్ అవుతూ ఉంటాయి అంటే ఇలా చెప్పాలి నేను ఇది చేస్తున్నాను ఇది చేయడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాను కానీ 
అది చేస్తున్న క్రమంలో నేను మిస్ అయ్యానే నేను ఈ సినిమాలో నేను లేనే ఆ ఈ డైరెక్టర్ గా ఉండి ఆ మూవీ అయ్యో సినిమా మిస్ అయ్యిందే నాకు నేను కూడా అక్కడ ఉండి నేను కూడా అస్టెంట్ డైరెక్టర్ గా చేయాల్సి ఉండే లేదా డైరెక్టర్ గా చేయాల్సి ఉండే అని మీకు కెరియర్ స్టార్టింగ్ లో ఎప్పుడైనా అనిపించిందా ఐ వాజ్ ఆఫర్డ్ యాక్చువల్లీ ముగ్గురు దగ్గర ముగ్గురులో ఎవరో ఒకరి దగ్గర జాయిన్ అవ్వచ్చు అన్న ఆఫర్ వచ్చింది నాకు దాసర్ గారు రాఘవేంద్రరావు గారు రామ్ గోపాల్ వర్మ గారు సో వీళ్ళ ముగ్గురులో ఎవరి దగ్గర జాయిన్ అవుతావు అంటే నేను దాసరి గారి దగ్గర అన్నాను కేఎస్ రామారావు గారు అడిగారు అనమాట సో అడిగితే నేను దాసరి గారి దగ్గర అన్నాను ఇమీడియట్లీ ఆయన మాట్లాడేశారు పెట్టుకున్నారు ఆయన అంటే లుకింగ్ బ్యాక్ నాకు ఐఎమ్ నాట్ ఐ డోంట్ హావ్ ఎనీ రిగ్రెట్స్ ఆర్ ఎనీ ఇది బికాస్ ఐ గాట్ వాట్ ఆల్ ఎనీ ఒక అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ గా ఆ టైమ్ లో రావాల్సిన విజ్ఞానం కానీ లేకపోతే యూనో ఆ సన్మానం కానీ రెండు వచ్చినాయి నాకు ఆయన దగ్గర బట్ ఒక సినిమా అయినా సరే ఆర్ యూనో ఒక ప్రాజెక్ట్ అయినా నేను డెఫినెట్లీ రామ్ గోపాల్ వర్మ గారి దగ్గర చేసి ఉంటే బాగుండేది అని మాత్రం అనిపించింది నాకు అది రీజన్ బీయింగ్ అంటే ఇందాక అన్నట్టు ఆయనకి అదృష్టం లేదు కాదు బట్ బట్ దెర్ ఈస్ దెర్ ఈస్ ఒక ఒక రాడికల్ థింకింగ్ ఉన్నది ఆయన దగ్గర ఒక రెబెలియన్ ఆయన ఒక ఇండస్ట్రీకి కానీ లేకపోతే ఒక మనుషుల్లో ఆలోచించిన ఒక మనస్తత్వాలు తీసుకున్న ఈవెన్ ఆయన ప్రోడక్ట్స్ చూసిన ఈవెన్ టుడే ఒక ప్రోడక్ట్ తీసుకొని వచ్చారు అంటే ఇది బాగుందా బాగాలేదా నేను నచ్చిందా లేదా పక్కవ పెడితే ఎవ్రి ప్రోడక్ట్ ఈస్ అ రెబెలియన్ అది మంచిందా ఒక గ్రూప్ ని తిడుతుందా ఒక పర్టికులర్ మనిషిని అవమానిస్తుందా ఇవన్నీ పక్కవ పెడితే ఇట్స్ ఇట్స్ ఆల్వేస్ ఎ రెబెలియన్ అండ్ ఇట్ ఇట్స్ టాకింగ్ యునో ఇన్ టు సమ్ వన్స్ యునో ఐ మీ కళ్ళలోకి సూటిగా చూస్తూ మిమ్మల్ని అడుగుతుంది అది ఆయన ఎక్కడ కూడా ఆ దీనిలో వెనక్కి వెళ్ళలేదు సో యాజ్ అ యాజ్ అ మేకర్ యాజ్ అ ఫిల్మ్ మేకర్ ఐ వాంట్ టు లుక్ ఇన్ టు మై ఆడియన్సెస్ ఐస్ అండ్ క్వశ్చన్ దమ్ అండ్ టాక్ టు దమ్ యూనో సో అది దానికోసం పర్యాప్స్ ఐ డెఫినెట్లీ ఐ రిగ్రెట్ నాట్ హ్యావింగ్ వర్క్ విత్ హిమ్ ఫర్ వన్ ప్రాజెక్ట్ ఈవెన్ కృష్ణవంశీ గారి దగ్గర కూడా నేను వెళ్ళి కనుక్కున్నాను నేను నా సార్ నాకు మీ దగ్గర జాయిన్ అవ్వాలని ఉందని అప్పట్లో దాసరి గారి దగ్గర నేను జస్ట్ బయట రాగానే అడిగాను ఆయన దగ్గర ఎప్పటికే ఎక్కువ టీమ్ మెంబర్స్ ఉన్నారని నాకు కుదరదని అన్నారు ఆయన సో ఆయన అంటే ఆయన ఈ టైప్ కాదు వర్మ గారి లాగా కాదు ఆయన ఆయన స్టైల్ వేరు ఆయన నాలెడ్జ్ వేరు ఆయన ఆయన కాంప్రహెన్షన్ వేరు ఒక సీన్ మీద కానీ ఆ సీన్ లో యాక్టర్స్ మీద కానీ వాళ్ళని ఇది చేయగలిగే తీరు ఇదంతా ఆయన వేరు ఈయన ఏంటంటే ఈయన బిట్స్ అండ్ పీసెస్ గా చూసి వాటిని అన్నింటినీ కలుపుతారు రామ్ గోపాల్ వర్మ చిన్నవి తీసి అది చాలా కష్టమైన విషయం అది కృష్ణవంశీ గారు ఏంటంటే ఒక టోటల్ ఇది తీసుకొచ్చి దాన్ని బిట్స్ అండ్ పీసెస్ గా విడగొడతారు ఆయన ఇద్దరికి అంటే యూ కాంట్ బిలీవ్ ఎ కృష్ణవంశీ యాక్చువల్లీ వర్క్ యాజ్ అన్ అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ విత్ ఏ రామ్ గోపాల్ వర్మ కృష్ణవంశీకి రామ్ గోపాల్ వర్మకి అంత తేడా ఉంది వాళ్ళిద్దరూ కలిసి పనిచేశారనే చాలా నమ్మలేని విషయం అది అనురాగ్ కశ్యప్ ఆర్జీవి దగ్గర పనిచేశారంటే నమ్ముతారు మీరు బట్ నాట్ కృష్ణవంశీ ఆర్ మధుర్ భండార్కర్ మధుర్ భండార్కర్ పనిచేశారంటే నమ్మలేము మనం సో ఇటువంటి సో ఆర్జీవి లిస్ట్ లో ఆ లిస్ట్ ఆఫ్ అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్స్ అని ఒక ఒక మ్యాగజైన్ ఇది పబ్లిష్ చేసింది అనమాట ఆర్జీవి లిస్ట్ ఆఫ్ అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్స్ అని హూ బికేమ్ డైరెక్టర్స్ సో దానిలో నా పేరు ఉండుంటే బాగుండేదని నాకు కూడా ఎప్పుడు అనిపిస్తూ ఉంటుంది ఆయన దగ్గర పనిచేస్తుంది అదర్వైజ్ ఓకే సో ఫైనల్లీ నెక్స్ట్ కమింగ్ మూవీస్ తో పాటు ఈ యూట్యూబ్ లో కూడా మీరు ఒక ఏమంటారు ఒక పార్ట్ లో షో చేస్తా చేస్తా ఉన్నారు కాబట్టి ఏమైనా అలా చిన్న చిన్న క్లూస్ ఏమైనా ఇస్తారో తెలుసుకుంటాం మేము కూడా యా మూవీ వచ్చి అంటే రెండు అనుకుంటున్నాము ఒకటి డెఫినెట్లీ ఇట్స్ స్పై డ్రామా ఇట్స్ స్పై డ్రామా నాట్ టిపికల్ యూనో జేమ్స్ బాండ్ స్పై డ్రామా కాదు బట్ ఇట్స్ ఏ ఇట్స్ ఏ కాన్వర్జేషనల్ డ్రామా ఇంటెలిజెంట్ డ్రామా అనమాట అది so okay. daniki i'll give you more details when i you know when i announce it adi kuda tvarlone undi adi rendodi furo is another show i just definitely want to do i'm planning for that that will be on more like a talk show oka talk show wherein i try to become the father of you know a teenager a teenager yeah. ni, because adi coming of age lo vallani formative years lo elanti challenges osthayi oka father ela 
దాన్ని యూనో దాన్ని టాకిల్ చేయాలి ఈజీగా దాట్ చేస్తారు అసలు మీరు ఈజీగా దాట్ చేస్తారు ఏ బే మక్కద ఆలోచన కూడా లేదు ఈజీ మా ఇంట్లో చూస్తే మీకు అర్థం అవుతుంది మా ఇంట్లో చూస్తే ప్రార్థన నన్ను తయారు చేస్తుంది నేను ప్రార్థన తయారు చేస్తాను సో అది సో నాకు ఒకటి ఏంటి అంటే తెలుగు భాషలో రేలంగి గారి కామెడీ తర్వాత ఓకే అంత మంచి కామెడీ అనేది రాలేదు అయ్యో మనందం గారు వాట్ ఆర్ యు సేయింగ్ మన టెలివిజన్ రంగంలో అమృతం అనేది ఒక సీరియల్ ఆ ముద్రని మళ్ళీ తీసుకుంది నేను యుఎస్ లో ఉన్నప్పుడు నాకు బోర్ కొట్టినా బోర్ కొట్టపోయినా నాకు నా కొడుకు డైలీ షో అనమాట అది రోజు చూస్తాం మళ్ళీ చూసిన కూడా చూసేవాళ్ళం యూట్యూబ్ అలాంటి అలాంటి కామెడీస్ కానీ అలాంటి ఏమంటారు కుటుంబ కథ చిత్రాలు అని కూడా చెప్పొచ్చేమో లేకపోతే మనసుకు హత్తుకునే హాస్యం అని కూడా చెప్పొచ్చు ఇంత తెలుగులో మాట్లాడుతుంది అలాంటివి మళ్ళీ మన జీవితంలో చూడగలుగుతాం అంటారు కమింగ్ అప్స్ లో ఎందుకంటే కొన్ని రకాల వచ్చేసి అంత చంద్రం అందరూ అయిపోయింది కామెడీ అంటే చర్చి అని ఎలా ఉంది అలాంటి సిచ్యువేషన్స్ లోంచి మనం అలాంటి కామెడీ ఏదైతే మన పాత కామెడీని మళ్ళీ బి బ్యాక్ తెచ్చుకోగలం అంటారు ఇట్స్ ఆల్వేస్ ఎప్పుడు స్కోప్ ఉంటుందండి లేదు క్లోజ్ అయిపోయింది అనేది ఎప్పుడు ఉండదు ఏమవుతుంది అంటే ఇక వీళ్ళు ఆడియన్స్ జనరల్ గా మూవ్ ఆన్ అయిపోతూ ఉంటారు ఏనో పదేళ్లకు ఒకసారి మూవ్ ఆన్ అయ్యేవాళ్ళు తర్వాత తర్వాత ఐదేళ్లకి రెండేళ్లకి ఇప్పుడు ఆరు ఆరు నెలలకే జనరేషన్ మారుతుంది సో టు కేటర్ టు ద నెక్స్ట్ జనరేషన్ నెక్స్ట్ జనరేషన్ వాళ్ళు ఎలా ఆలోచిస్తున్నారు అనేది తెలుసుకొని వాళ్ళకి కావాల్సిన సినిమా ఇద్దాము వాళ్ళకి కావాల్సిన కామెడీ ఇద్దాము అని చేయటం ప్రయత్నాలు ఎప్పుడు జరుగుతూనే ఉంటాయి అయితే ఏమవుతుంది అంటే అట్ సమ్ పాయింట్ ఆఫ్ టైం వి మనము నా అబ్జర్వేషన్ ఇలా ఉంది అనే దానిలో ఇంతకు ముందు వచ్చి సక్సెస్ అయిన సినిమాలు అనేది ఉంటుంది వాటిని కూడా అబ్జర్వ్ చేస్తాం సో ఆ సినిమాలను చూసి అటువంటి సినిమాలు అటువంటి కామెడీ కానీ అటువంటి యాక్షన్ కానీ ఉంచుతాను ట్రై చేస్తూ ఉంటాం సో ఎక్కడో ఒక చోట డిస్రప్షన్ అంటారు చూడండి డిస్ అంటే ఒక ఫ్లో వెళ్తూ ఉన్నాక దానికి ఆనకట్ట వేయడం ఆనకట్ట వేసి పక్కకు మళ్ళీ అటువంటి సినిమా ఒకటి వచ్చి ఆ కామెడీ మార్చచ్చు కామెడీ అది జరిగిన తర్వాత మళ్ళీ అది బాగుంది కదా అని ఇంకో పది మంది అదే ట్రై చేసి ఫెయిల్ అవ్వచ్చు లేదా సక్సెస్ అవ్వచ్చు బట్ అది ఎప్పుడైతే అది ఓవరాల్ గా ఒక ట్రెండ్ లాగా ఫామ్ అయ్యి అందరూ ఇది బాగుంది అని చెప్పని నిజంగా నమ్మి వెళ్తూ ఒక ఒక స్ట్రీమ్ ఆఫ్ ఫిల్మ్స్ ఎప్పుడైతే వస్తాయో అప్పుడు ఇదవుతుంది ఐ డెఫినెట్లీ ఫీల్ ఆ స్కోప్ అయితే ఉంది లేదని అయితే అనను నేను ఆ స్కోప్ ఉంది అండ్ యా జంధ్యాల గారి కామెడీ ఇప్పుడు మళ్ళీ ఆయన వీడియోస్ కి యూట్యూబ్ లో వచ్చే యూట్యూబ్ లో వచ్చే ఫాలోయింగ్ చూస్తే ఇస్ గాట్ వన్ ఆఫ్ ది గ్రేటెస్ట్ కల్ట్ ఫాలోయింగ్ ఎస్ ఎగ్జాక్ట్లీ అసలు ఆ కామెడీకి మించిన కామెడీ రాదు రాలేదేమో అనుంటూ ఉంటుంది ఒకసారి బట్ రాయగలిగే వాళ్ళు నిజంగా కష్టమైన ప్రక్రియ అది ఎందుకంటే మనం మనం ఆలోచించేది అనేదట అవును నాకు ఒక డౌట్ హాస్యం అనేది పేలని బాంబులు ఎక్కదు అంటే నువ్వు ఎప్పుడు పేలుతుందో తెలియదు పేలితే సూపర్ హిట్ అవుతుంది పేలకపోతే పేలహం అవుతుంది అని విన్నా నిజమేనా అంతేగా అంతేగా సి నేను ఎప్పుడో పోస్ట్ పెట్టాను నా జోకులు అంతే నీకు అర్థమవుతాయి కానీ నవ్వు రాదు అని సో అంతే కదా వాడు చివరి నేను ఎంత జోక్ చెప్పినా నేను జోక్ చెప్పినా వాడు నవ్వలేదు అనుకోండి ఏం మజా ఉంది ఇంకా అట్లా సో దట్స్ అండ్ ఆఫ్ కాళిదాస్ అంతటి వాడు అన్నాడు కదా నా నా వీటిని భావం తెలియని వాళ్ళకి యూనో వినిపించే దౌర్భాగ్యం పట్టకుండా చూడు తల్లి నా కవిత్వాన్ని అని చెప్పని ఆయనే అన్నాడు సో అలా యూ డోంట్ అంటే అగైన్ ఐఎమ్ నాట్ సెయింగ్ నేను చెప్పేది బాగుంది నీకు అర్థం కావట్లేదు అనేది ప్రతి చోట కాదు బహుశా నా యూనో టార్గెట్ గ్రూప్ అని ఒకటి ఉంటుంది టార్గెట్ గ్రూప్ ఆఫ్ ఆడియన్స్ అని ఒకళ్ళు ఒకటి ఉంటుంది ఒకటి ఆ టార్గెట్ గ్రూప్ కి కొన్ని కామెడీలు కొన్ని విషయాలు అర్థం కావు కొన్ని ఆ స్పార్క్ ఆ మూమెంట్ ఏదైతే స్పాంటేనియస్ మనము చెప్తామో అది అర్థం కాదు లేదా ఒక మాట మాట్లాడి నవ్వుతూ ఉండగా ఇంకో మాట మాట్లాడామనుకోండి అది కలిసిపోతుంది ఆ కామెడీ సో ఈ రైటింగ్ లో నిజంగా గొప్ప రైటర్లు ఎప్పుడైనా ఎలా అవుతారు అంటే ఈ టైమింగ్ ఇదంతా వాళ్ళకి తెలుసు ఒకవేళ ఆడియన్స్ నవ్వుతే ఎంతసేపు కంటిన్యూస్ గా నవ్వుతూ ఉంటారు వాళ్ళు ఏమి యాంటిసిపేట్ చేస్తూ ఉంటారు ఏనా అంతకు ముందు వచ్చిన జోక్ తర్వాత ఏం రాబోతుంది ఎందుకంటే ఇవాళ రేపు ఆడియన్స్ మామూలుగా లేదు వాళ్ళు కూడా విపరీతమైన చమత్కారం తోటి ఆలోచిస్తున్నారు మాట్లాడుతున్నారు వాళ్ళని ఎలా వాళ్ళని ఇది చేయటం త్రివిక్రమ్ గారి సినిమాల్లో 
హీ హాస్ డన్ ఆల్ దిస్ కామెడీ మొత్తం చేశాడు తను మీరు అన్న ఆరోగ్యమైన హాస్యం కూడా ఫాలో చేశాడు సో అంటే సమ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో అంటే హీరోకి పక్కన ఫ్రెండ్ కి మధ్య కామెడీ నడుస్తుంటుంది నడుస్తుంటుంది సో అట్లాంటివి ఇప్పటి ఇప్పటి వీళ్ళకి అది మంచి కామెడీ బట్ తెలివిగా మాట్లాడడం అనేది నేర్పారు ఆయన కూడా ఆడియన్స్ కి ఒక్కసారి సినిమా ఆడియన్స్ కి అంటే మామూలు పాఠకులకు కనుక ఎండమూరి వీరేంద్ర ఎలా అయితే అలవాటు చేశారో తెలివిగా బాధ్యతగా కొత్తగా ఆలోచించాలి అనేది తెలివిగా చమత్కారంగా మాట్లాడాలి అనేది త్రివిక్రమ్ శ్రీనివాస్ నేర్పాడు అది ఒప్పుకొని తీరాలి మనం జంధ్యాలను చూసి అబ్బో అనుకొని ఊరుకున్నాం కానీ మాట్లాడడం మొదలు పెట్టలే ఆయనలాగా ఆయన అంతా కూడా మనకి ఆయన మనకు అందని క్యారెక్టర్స్ తోటి చేయించాడు అవన్నీ బట్ త్రివిక్రమ్ శ్రీనివాస్ అలాగా నా పక్కన క్యారెక్టర్స్ తోటే ఆ కామెడీ కానీ ఆ ఇది కానీ చేయించాడు సో డెఫినెట్లీ ఒక ట్రెండ్ ఆయన క్రియేట్ చేశాడు సీను వైట్ లో ఒక రకమైన కామెడీ క్రియేట్ చేశాడు యూనో పూరి జగన్నాథ్ కామెడీ ఒక స్టైల్ సో ఆల్ దీస్ పీపుల్ దే హావ్ మేడ్ దేర్ ఓన్ మార్క్ ఇన్ కామెడీ కూడా అది మీరన్నంత సింపుల్ అండ్ సరళమైన కామెడీ రావాలా వస్తే ఆడుతుందా ఇదంతా ఇచ్చ క్వశ్చన్ మార్క్ నిజంగా ఎవరన్నా ప్రయత్నించి మళ్ళీ సక్సెస్ అవ్వాలి అవును సో మీరు ఎప్పుడైనా అబ్జర్వ్ చేస్తూ ఉంటారు నాకు తెలుసు మీరు డాక్టర్ గా ఇలాంటి యాంగిల్స్ లో చూస్తూనే ఉంటారు కదా సో మీకు పరభాష పరదేశీ ఇలా రకరకాల సినిమాస్ చూసినప్పుడు మిమ్మల్ని బాగా అరే వీళ్ళు ఏంటి వీళ్ళు ఏడుస్తున్నా కానీ అమ్మాయి ఏడుస్తా అబ్బాయి ఏడుస్తా అని తెలియట్లేదు అని ఎప్పుడైనా అనిపించిన క్యారెక్టర్ కొరియన్ సినిమాలా మీరు అన్నది కొరియన్ సినిమాల్లో అంటే బేసిక్ గా వాళ్ళు వాళ్ళు కూడా ఏంటంటే మీరు వరుసగా కనుక ఒక సిక్స్ మంత్స్ పాటు కొరియన్ సినిమాలు కొరియన్ ఇవి చూస్తే మీకు కూడా ఆ డిఫరెన్స్ తెలుస్తూ ఉంటుంది మనకి బేసిక్ పాప చూస్తుంది అయితే నేను ఆ పాట చూసి ఇందులో అమ్మాయిలు ఎవరు అబ్బాయిలు ఎవరు అని అడిగాను అలా అంటారు ఏంటి అంటది నాకు అందులో ఎవడెవడో అర్థమైతే అన్ని ఒకేలా ఉన్నాయి మా అమ్మాయి మా అమ్మాయి నా ఎదురుగా ఏడుగురిని కూర్చోబెట్టి ఏడుగురు ఫోటోలు పెట్టి ఇందులో ఎవరైతే చెప్పండి సో ఈ ఏడుగురు ఐదు అసలు నాకు ఒకడే ఏడు ఫోటోలు అంటా నేను సో ఒకడే అనాలో ఒకటే అనాలో తెలియదు సో ఇనీషియల్ గా అలా ఉండేది నవ్ ఐ హావ్ ఐ కెన్ డిఫరెన్షియేట్ వీళ్ళందరినీ అంత నన్ను కౌన్సిల్ చేసింది కండిషన్ చేసింది నన్ను పాటలు నేను వింటాను ఐ రియల్లీ లవ్ దేర్ యూనో ఇది ఆర్మీ వీడియోస్ చూస్తూ ఉంటాను నేను సి ఫ్రో ఫ్రో నా ఉద్దేశం అదే ఫ్రో షో అన్నా కదా ఫ్రో షో ఐడియా అదే అనమాట అంటే ఇట్స్ ఈజీ టుడే ఇట్స్ ఈజీ ఫర్ యూ టు రెడ్యూస్ ది జనరేషన్ గ్యాప్ విత్ యువర్ పీప్ విత్ యువర్ కిడ్స్ వాళ్ళు ఏం ఆలోచిస్తున్నారు వాళ్ళు ఏం వింటున్నారు వాళ్ళు ఎలాంటి జార్గన్ వాడుతున్నారు వాళ్ళు ఎలాంటి దారుల్లో వెళ్తున్నారు అనేది మీరు వాళ్ళని ఫాలో అవటం అనేది ఈజీ రిలేటివ్లీ ఇప్పటికీ వాళ్ళు వాళ్ళ మీ దగ్గర నుంచి దూరంగా వెళ్ళి ఒక క్లోజ్ దీనిలో వాళ్ళు బిహేవ్ చేస్తూ ఉంటారు తప్పదు బట్ ఉన్నంతలో వాళ్ళు ఎలా ఆలోచిస్తున్నారు ఒకవేళ వాళ్ళు మాట్లాడకపోతే ఎందుకు మాట్లాడట్లేదు ఇవన్నీ కూడా తెలుసుకోగలిగిన ఛాన్స్ మనకు ఉన్నది ఇప్పుడు సో దట్స్ వాట్ ఐ వాంట్ నాకు ప్రో లో ఒక చిన్న ఇట్లాంటి ఒక పాయింట్ చూడాలనుకుంది ఏంటి అంటే సెన్స్ టు కిట్స్ ఉంటారు అంటే ఎట్లా అంటే వాడు కోడిని కొద్దామన్నా ఏడుస్తాడు ఇంట్లో నాన్ వెజ్ వండాలంటే వాడు లేని రోజు చూస్తే వండుకోవాలి నేను పడుతున్నా నా బాధలు సో సెన్స్ టు గైడ్ నైన్ ఇయర్స్ అండి నరక చూపిస్తున్నారంటే నమ్మండి కోడిని తిన్నివాడు ఏమంటే కోడికి ప్రాణం ఉంటది లైఫ్ ఉంటది ఫిష్ ఎలా తింటావు నువ్వు అసలు మనిషిగా అని అడుగుతాడు నన్ను ఆక్వేరియం చూడు ఎంత ముచ్చలుగా తిరుగుతున్నాడు అది వేరు ఇది వేరు అన్నాక ఒప్పుకోవడం అనమాట సో ఇది ఒకటి అండ్ ఇంకొకటి ప్లాంట్స్ కి మనం ఎరువేస్తాం కదా వాడు ఆర్గానిక్ ఎరువే సో ఇంత సెన్స్ టు పర్సన్ అలాంటి చిన్న చిన్నవి ఏమైనా తీసుకుంటే నాకు నాలాంటి ఆ ఏమంటారు బడుగు బడిగిన జీవుల అమ్మలకి అర్థం అవుతుంది అనమాట ఇది అందరికి కొత్తగా డెవలప్ అవుతున్న క్యారెక్టర్స్ ఐ మీన్ క్యారెక్టర్స్ ట్రైట్స్ ఏంటనేది తెలవాలి మన ఇంట్లో మనం చేసుకునే పనుల నుంచి తెలియకుండా ఒక్కసారిగా వాడు ఏదో వీడియోనో లేకపోతే ఒక ఫ్రెండ్ మాటనో లేకపోతే బయట ఒక సినిమాను ఏదో చూసి ఒక్కసారిగా ప్రభావితం అవుతాడు వాడు సో అది ఎలా అయ్యాడు ఎందుకు అయ్యాడు అనేది మనం వీ నీడ్ టు రియలీ వాడిని నో వాడిని ఆన్ చేయాలి వాడిని వాడిని నెమ్మదిగా వాడిని అలవాటు చేయాలి మనం అలవాటు కావాలి మనం వాడి కోసం త్యాగం చేయాలి తప్పదు మీరు అన్నారు వాడు లేనప్పుడు చూసి అండ్ ఇంకొక రెండు మూడు ఏళ్లలో వాడికే అర్థమవుతుంది ఏమో ఏమంటాడంటే వెన్ యూ వాంట్ టు డూ ఇట్ అమ్మ నువ్వు నా కోసం త్యాగం చేయనక్కర్లేదు నేను బయటకు వెళ్ళి వస్తాను నువ్వు నువ్వు వండుకొని తిను ఇది అంటాడు ఇప్పుడు మేబీ బికాస్ ఈస్ నైన్ ఆర్ టెన్
అప్పుడు వస్తాడు దే ఆర్ బికమింగ్ వెరీ రెస్పాన్సిబుల్ అండి ఇప్పటి ఇప్పటి జనరేషన్ ఇప్పటి టీనేజ్ వీళ్ళు మిలేనియల్స్ అంతకంటే కొంచెం యంగర్ వాళ్ళు దే ఆర్ బికమింగ్ వెరీ రెస్పాన్సిబుల్ బై ఇది చూస్తున్నాము సో నాకు కూడా మీ యొక్క ఫ్యూస్ ఎట్లా అంటే మీ సక్సెస్ వేలో చాలా 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 నెంబర్ ఆఫ్ మూవీస్ మీరు యాక్ట్ చేయాలి డైరెక్ట్ చేయాలి అట్ ద సేమ్ టైం చాలా మంది కొత్త కొత్త ఆర్టిస్టులతో మీరు సక్సెస్ ఈసారి అంటే ఇప్పటి వరకు కొట్టిన వాటికన్నా మంచి బౌండరీస్ దాటాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను థ్యాంక్స్ ఫర్ బీయింగ్ వన్ థ్యాంక్ యూ సో మన ఊరి కేశం ఎలా చెప్పాలంటే మా ఊరి జాతిరత్నం అని చెప్పొచ్చు సో మొన్న ఒక ఇంటర్వ్యూ జాతిరత్నం అయింది ఈరోజు మరొక సత్పల్లి జాతిరత్నంతో ఇంటర్వ్యూ అయింది కదా ఎంత హ్యాపీగా ఉందంటే నమ్మలేను సో అది మరి బీయింగ్ ఆన్ షో థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ ఎవ్రీ వన్ మరొక ఆర్టిస్ట్ తో మళ్ళీ కలుసుకున్నాం అందరి అవకాశాలు మా నమస్తే మంచి నేను మీ యాజ్ బిందు నేను డ్రెస్ కప్ సిబ్బాయి డబ్ల్యూ న్యూస్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్